pues en este medio resumen eh, de a lo que me dedico, la realidad es que es extraño. Yo vengo de una formación del campo de la teoría y de la crítica del arte y siempre me había dedicado como a la escritura, la curaduría, la gestión cultural, ¿no? Soy de México y cuando hace ya más de chavoy para los 10 años vine a Buenos Aires fue que empecé con todo esto de las artes electrónicas y el cachivache y las máquinas y yo siempre me, o sea, en un momento decidí dedicarme a la teoría y a la crítica porque... Eh, tuve muchos intentos fallidos del campo del arte práctico, ¿no? En la Escuela Nacional de Música me dijeron a los 16 años que era vieja. Eh, en la Escuela de Dibujo me dijeron que no sabía dibujar. Entonces quedé como dije, bueno, claro, ¿no? Voy a ser teórica. Pero bueno, siempre fue una inquietud, estudié muchos años música, canto, eh, bajo en un momento, piano, pero bueno. Hasta que no llegué al campo de las artes electrónicas descubrí que no era necesario saber dibujar para ser un artista, que si mis gatos de cinco patas a nadie le importaba, ¿no? O sea, y que si no sabía dibujar con perspectiva tampoco pasaba nada, ¿no? Y descubrí que me gusta muchísimo eh, hacer máquinas, hacer circuitos, hacer dispositivos, encontré la electrónica un lugar donde yo me siento muy cómoda, ¿no? O sea, realmente disfruto mucho, ¿no? Esta idea del desguazar la caja negra, ¿no? Y, y, y desde, un, por una parte, para aprender y por otra parte, también para crear cosas nuevas, ¿no? Que creo que es algo que me gustaría discutir hoy, eh, como el respecto a nuestra relación con la tecnología, qué podemos pensar o más. Eh, y también siempre, bueno, en, en nuestros contextos latinoamericanos, así que, bueno, ya um, estuve pensando como qué hacer esta clase y es raro porque, bueno, no tenemos los materiales, así que se me ocurrió enseñarles, pues, algunos cachivaches que ya con un poquito de más calma les iré contando qué es cada cosa. Eh, y por otro lado, también, hablando con Juli, pensábamos, ¿no? De repente en la producción artística tecnológica siempre está esta incidencia de, bueno, ¿cómo conecto? ¿Cómo esto funciona? ¿Cómo es el software? Porque yo quiero hacer una instalación con 350 mil LEDs y quiero hacer un robot que camina solo y... Pero también en la, esto no es solamente, no es, o sea, hablábamos con Juli que esto, la propuesta de WIP no, no iba solamente como un lugar de la producción, del hacer, del interés tecnológico, ¿no? O este proceso de instrumentalización de, de, o de nuestra formación en la instrumentalización, sino también desde la reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de aspectos queremos hablar o queremos visibilizar o queremos eh, visiblemente creo que eso es lo, lo que a mí más en este momento me, me interesa de repente cuando te preguntan de qué trata tu obra y te empiezan a explicar como no porque tiene un sensor y eso para mí eso no tiene sentido es solamente un lienzo más es solamente una escultura más a veces es, eh, eh, genera es importante como a lo mejor las dinámicas internas del sistema genera procesos de comunicación y de comportamiento y de interacción, que creo que es ahí donde se afloran eh, los procesos de especulación más interesantes, ¿no? Pero yo principalmente en los últimos de tres años empecé este espacio de laboratorio de ecologías invisibles. Eh, he pasado por muchos lugares, la robótica, la electrónica, la robótica, en un momento el bioarte, me volví a loca y después lo di un poco y después salté y llegué a esta parte de la exploración del medio ambiente ya desde hace más de tres años. Eh, y ahí encontré un, eh, un lugar, una poética, un, un, un espacio donde hay muchísimo para debatir y muchísimo para hablar. Me gustaría hoy, bueno, no ser solamente yo la que esté todo el tiempo hablando, sino también si tienen dudas o consultas, eh, aprovechar este espacio, ¿no? Para, para hacerlo un poquito más abierto. Eh, y hoy quería contarles, pues, un poco lo que es este proyecto de Ecologías Invisibles o cómo surge. Un poco es, un, es rara esta clase, pero es como un pedazo de clase, pedazo de autopresentación y pedazo de demostración, ¿no? Así que, eh, disculpen si, si, si es como muy extraña eh, el encuentro, eh, pero lo primero que, que, que he estado estudiando desde hace ya, insisto, como varios años, es 
un tema sobre qué entendemos que es la naturaleza, ¿no? Mi eje de investigación en el término de las ecologías invisibles tiene que ver con qué entendemos que es lo natural, ¿no? Y yo parto mucho como teórica del arte desde la filosofía eh, y me pasa esto, ¿no? Y este, estas, dos, estas imágenes que le voy a mostrar se las suelo mostrar a chicos a, a, en talleres que a veces o prácticas que hago para jóvenes, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿qué ves? ¿no? Y, ah, un árbol, una cascada, un cielo, ¿no? Y esto es como el discurso que desde hace muchas décadas llevamos construyendo respecto al mundo de la naturaleza. Y si yo te hago este ejercicio, ¿no? De, y bueno, ¿y qué ves acá? Es el contraste, ¿no? Esto es lo humano, esto es como lo que no es naturaleza. Entonces, uno de los primeros paradigmas con los que me interesa empezar a trabajar e invitarlos también a ustedes a empezar a trabajar, tiene que ver con empezar a romper el discurso actual, ¿no? Sobre lo que entendemos que es la naturaleza. Para empezar... Entender que la naturaleza no es otra cosa que un discurso, que es un relato, es un relato humano que desde que aparecimos nosotros en este planeta decidimos construir ese relato. Lo natural es todo eso otro que no es humano. Actualmente tenemos una bifurcación más clara ¿no? de poder decir frente a las crisis ambientales y, la, y todas las problemáticas de cambio climático, etcétera, podemos decir, no, claro, es que el humano es parte de la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza sigue siendo un relato, una construcción. Y si empezamos a estudiar un poco de dónde viene esa construcción sobre la naturaleza, cómo hemos ido como inventando ese, ese relato, es, es un... Es, 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 es una locura y ahí te empiezas a dar cuenta cómo el paradigma tiene tantas fallas, tantos huecos, tantos lugares, ¿no? Desde donde se dicen las cosas que no coinciden con las necesidades actuales. Y una de las como lógicas que me interesa que ustedes se lleven el día de hoy es la idea de cuál es la figura y el lugar del arte, no en el siglo XX, sino en el siglo XXI, ¿no? En el arte contemporáneo discutíamos con con Juli, ¿no? Decir, es que yo a veces no entiendo de ir a Arte Va, para los que no sepan, Arte Va es una feria, y la última vez que fui vi dos chorizos colgados en la pared, y eran muy caros además, ¿no? Y yo puedo entender las lógicas, soy historiadora del arte, entiendo de dónde viene ese fenómeno, cuáles son las consecuencias que busca, ¿no? O las actitudes, eh, incluso de dentro del marco de la teoría del campo del arte, ¿no? Que quiere quebrar, de dónde quiere hablar, ¿no? Una herencia de Duchamp, del ready made, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿realmente ese es el lugar del arte contemporáneo actual? ¿Eso es lo que realmente necesitamos ahora? ¿Qué, ¿Cuál es la figura del artista, no? Y me parece que nos empezamos a afrontar con un tema que tiene que ver en que actualmente, una, los artistas creo que tenemos una función social, somos figuras públicas, por lo tanto exigimos, ¿no? no porque uno exige, ¿no? Quiere y vas y muestras tu trabajo y quieres que te escuchen y quieres que te vean y quieren que, quieres que, que, que contemplen lo que haces. Por lo tanto, vos sos una figura pública. Entonces, la, la pregunta sería, entonces, ¿qué tengo que decir? ¿No? Yo siempre me hago como esa analogía súper tonta de, bueno... ¿Cómo hago para que mi abuela y mi madre, que no saben nada, nada, nada de arte, realmente lo que vean las conmueva o les llegue a, a generar preguntas o, o aprender cosas, ¿no? Desde lo más pedagógico, didáctico, de decir, ah, órale, no sabía que ese fenómeno funcionaba así, hasta decir, oye, sí es cierto, hay mucha contaminación, ¿no? O sea, realmente creo que es una función, una responsabilidad y frente a la crisis ambiental, pues exige acciones que tienen exigen responsabilidad, o sea, como un pensamiento mucho más crítico y un, 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 un debate mucho más abierto en, en el campo de nuestra producción también, ¿no? No digo que todas las obras tienen que ser de, sobre el medio ambiente, etcétera, pero aquellos que nos interesan estos fenómenos, no podemos no hablar de esto, ¿no? No podemos no ser políticos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que me gustaría que... Le, 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 compartirles, esto es algo como muy personal, hay mucho debate respecto al arte por el arte, y el arte no tiene que decir nada, el arte tiene que ser lo que debe ser, pero yo en el siglo XXI, frente a las crisis y las pandemias que vivimos, no puedo no hacer algo, ¿no? Me, me frustra, me, me, me acongoja, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este discurso de, de lo natural, ¿no? Veíamos, pues, esta pregunta, ¿no? Sobre qué es la naturaleza como, como fenómeno, como, como discurso, 
y, y algo que pasa aquí bien interesante es que, insisto, hay como una tensión fundamentacional, en, eh, fundament, sí, como fundamental, que tiene que ver con lo que, cómo fuimos construyendo esta noción, ¿no? Entonces, por un lado está la naturaleza como heredada de los griegos, ya sabemos, ¿no? Eh, de la física, que es todo eso otro que no es generado por lo humano. Por otro lado, tenemos la tecnología, que es todo aquello que es generado por lo humano, ¿no? Y atravesado, como en una herencia más de la época romana, el arte, ¿no? Como aquello que tiene que crear, ¿no? En, en términos más trasladados a lo kantiano, el, de, el, 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 el debate de lo sublime. Pero, a final de cuentas, es, podemos hablar en términos más antiguos de la, de la representación de las cosas. O sea, realmente el arte como representación, que es algo que también es algo caduco, ¿no? Hablamos ya desde el arte contemporáneo, ya nos habla de la presentación del objeto, ¿no? El ready made, la, el migitorio ahí, ¿no? No representa nada, es, ¿no? Entonces, dentro del campo del arte, bueno, lo vamos a dejar un poquito al lado. Sin embargo, aquí... Lo más interesante que tiene que ver en esta relación natural, esta cultura, es que la, la relación ontológica que existe entre naturaleza y cultura, entre el humano y el humano, lo construye la cultura y no realmente el discurso científico. ¿Por qué? Porque cuando la ciencia estudia los animales, no va a ser diferencia entre el animal humano y el animal eh, gato y el animal perro y el animal eh, bacteria, ¿no? Va a hacer diferencia entre tipos de seres vivos, ¿no? O especies de seres vivos, pero no va a ser una diferencia entre como, bueno, claro, lo que no es humano o el animal no humano ¿eh? y por otro lado lo humano. Entonces, claramente aquí algo que, 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 me, que me parece que queda eh, para repensarlo, es que es, real, es realmente la, 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 la apuesta del mundo social y mundo cultural el que hace estas divisiones, ¿no? ¿Y cómo recrear este discurso? Es muy complejo, porque realmente si uno va viendo como a la historia de lo que hemos ido, bueno, yo de verdad que acorté mi presentación porque no quería aburrirlos con desde la historia de los griegos y la humanidad y las culturas antiguas, bueno, como que dio un salto muy grande, ¿no? Y estos discursos de la naturaleza han ido cambiando, los filósofos griegos, los filósofos sumerios, etcétera, etcétera, la Edad Media, ¿no? Fueron como generando distintos discursos. La, la Edad Media tiene un discurso maravilloso donde el mundo natural es probable y y precede a la, al, al acto eh, maravilloso. O sea, uno piensa en los bestiarios, que son seres fantásticos, pero en realidad para la gente de la Edad Media no son seres fantásticos. O sea, este, este discurso de lo ficcional es creado, ¿no? Es la lectura, como cuando decía Heráclito, ¿cómo leemos la historia? ¿Dónde me paro, no? Si pensamos la historia que es como un río, ¿dónde me paro? ¿Adentro del río? ¿De la orilla del río? río, del otro lado del río, donde empieza el río o donde termina el río, ¿no? Es muy difícil hacer la lectura de la humanidad entendiendo que depende de dónde te pares, vas a tener una mirada distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la, en la edad de esos bestiarios, ¿no? En estos principios ejercicios taxonómicos, realmente es susceptible a, al evento maravilloso. ¿Y qué quiero decir? Que un unicornio, por ejemplo, mientras no se deduzca lo contrario y se niegue su existencia, puede existir. Y esto no es un pensamiento subjetivo, es un pensamiento totalmente objetivo y totalmente inductivo. Sin embargo, está permeado de, de, de la posibilidad, ¿no? de la imaginación, del, eh, como un pensamiento mucho más abierto en ese sentido. Y no es que estuviesen locos, es que bueno, si vos no decís que, o no tengo pruebas de que eso no existe, bueno, ¿por qué no puede existir? ¿no? Además de que había como todo un discurso más moralizante de las formas, etcétera. Cuando llegamos al, al periodo del Renacimiento sucede, en mi opinión, como una de las cosas eh, que marca la, lo que es actualmente nuestro pensamiento. La edad moderna aparece aquí, ¿no? Es aquí donde hemos arrastrado desde los últimos siglos un montón de cuestiones filosóficas, ontológicas, epistemológicas sobre lo que decimos que son las cosas, ¿no? Y en este caso de lo que decimos que es la naturaleza.
Quedó. ¿no? Ah. Creo que se cortó, ¿no? Aquí, sí. Lo que vemos es eh, el desmonte. Gaby, perdón. ¿Regresé? Que no, se cortó. Hubo una interrupción. Eh, la última partecita no te escuchamos. ¿Ahí, ¿Ahí me escuchan? Ahí. Sí, perfecto, perfecto. Ahora? Perdón, sí. sí, me está diciendo ahí Zoom que estoy inestable. <risa> eh, ¿Qué decía? Bueno, esta imagen ¿no? eh, nos muestra el desmontaje de, del mundo unificado aristotélico. O sea, ¿qué quiere decir esta idea de, de las esferas ¿no? donde el, el mundo es, la Tierra está en el centro y todo alrededor, tiene un lugar perfecto, ¿no? Y la, el, y incluso Dios está en una esfera donde está todo en su lugar y tiene un objetivo. Acá no, acá se rompe ese gran pensamiento eh, y realmente conviven, creo, muchas líneas de pensamiento, ¿no? Y, y, y aquí se empieza a articular un saber de, que es mucho más mecánico, ¿no? Que abraza el mecanicismo y donde claramente eh, se revisan ciertas posturas antiguas, ¿no? Pero también me lo, lo que más eh, me parece relevante es aquí cómo la figura del hombre se vuelve central. O sea, aquí es, no significa que antes no existiera el antropocentrismo, ya vamos a hablar de las visiones antropocentristas y etcétera, pero es aquí cuando realmente el poder y el motor de las cosas ya no es Dios, ya no. Es aquí el ser humano, la razón, ¿no? El pensamiento, la, la, las matemáticas, el saber, ¿no? En este sentido, ¿no? Y, y a mí me, me parece muy interes, interesante cómo arranca este pensamiento mecanicista, ¿no? Del cuerpo, que es una máquina, el, el, el de, el, el desar, la desarticulación, perdón, del cuerpo, entender cómo taxonómicamente funciona, o sea, nos ofrece todo un campo de pensamiento muy, muy interesante, pero al mismo tiempo también coloca ciertas miradas mmm, que habría que repensarlas, ¿no? Por ejemplo, Descartes, ¿no? Descartes decía que los de las plantas no tienen alma, o sea, porque no se mueve, porque al pensar el mecanicismo, todo gira a partir del movimiento, por ende, si la planta no se mueve, no está viva, no tiene alma, no sirve. ¿Y cómo puede ser posible que en la actualidad este pensamiento todavía lo abrazamos? ¿No? Y hablamos, ah, es que el cuerpo humano es como una gran máquina, es, un gran, es una serie de engranajes. ¿Es así? ¿Realmente? ¿Qué pasa con pensar las cosas rizomáticamente, ¿no? la interconexión? A mí me choca ¿no? que uno va al doctor y le dices, oye, es que me duele aquí, y tienes que ir al doctor especializado en este chunchito del cuerpo. Y todos sabemos, incluso la med esto es como un pensamiento muy occidental de la especificidad del conocimiento. Y sabemos, por ejemplo, que otras medicinas ancestrales, incluso orientales, piensan el cuerpo de una manera mucho más sistémica, ¿no? De que si tienes un problema acá, ah, bueno, para eso podría ser de otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, esta mirada de, de Vitruvio ¿no? es, es la representación y la simbolización de lo que el hombre es, el centro. Y no hay más, es ahí, la mirada, es aquí, nosotros creamos, desarrollamos y destruimos. Y me parece bien interesante como hablarlo en el sentido de como masa crítica, ¿no? No solamente como desde el lugar más histórico, por ejemplo, Newton, ¿no? Esta, esta imagen mmm, me encanta, es, es la la puesta en escena de, del pensamiento newtoniano, ¿no? El hombre, claro, aquí ya sabemos, ¿no? El sol, este, este sistema más heliocéntrico que, que, que geocéntrico, pero el hombre puede rebasar, ¿no? A partir de esta segunda mitad del siglo XVII, realmente la corriente mecanicista se, se esgrime hegemónica, totalmente hegemónica, ¿no? En el campo de las ciencias y da... Al, um, da lugar a una serie de, de concepciones estrictamente mecánicas sobre la vida, sobre el reino natural, ¿no? Y um, aquí Dios es un gran ingeniero, es un gran motor, es, o sea, el universo es un gran motor funcionando. Y creo que lo, lo, aquí este, esta mirada aparece como lo que nos permite esta imagen, fíjense cómo el espacio, ¿no? las estrellas, son engranajes, es maravilloso, es maravilloso este avance de lógica, ¿no? de abstracción matemática científica de la era, ¿no? y aparece esta mirada instrumentalizada, ¿no? que amplía lo que 
in, lo que nos es insospechado, ¿no? Y la gran dentro de la, la gran cadena de la vida, ¿no? De alguna u otra manera. Y, y creo que esta mirada in, de la instrumentalización del dispositivo, de alguna u otra manera, va a sesgar cómo vemos al mundo y cómo explicamos al mundo. Por ejemplo, no sé si alguien por ahí este, a, 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 le agarra la onda, ¿qué es esta imagen? Como que podría decir, ah, no, esto, ¿qué, qué carajos es esto, no? Esta, esta imagen, así, con, con confianza, ¿eh? Pueden interrumpirme con, con toda la confianza. Esta Me imagen, por ejemplo, ¿sí? No, no va a ser para, para ver algún, es como una especie de microscopio, pero de costado, ¿no? Este es el primer microscopio de Levenhawk, ¿no? El primerito, primerito. Y, y uno diría, ay, es un lentito. Este lente amplió un universo para el lento del cual no teníamos conciencia. Realmente la aparición, diría Foucault, que no es hasta el siglo XIX, o sea, eh, la, donde aparece la, la invención del microscopio, no es hasta el siglo XIX, dice Foucault, que aparece el, el, la noción de lo vivo, de la vida. ¿Qué es la vida como pregunta, ¿no? en términos científicos? Porque antes del siglo XIX lo que hacíamos era definir seres, cosas vivas, identificar, taxonomizar, generar estructuras, ¿no? De relaciones de parentesco, de diferencia. No es hasta el advenimiento de la, de la biología moderna que sucede con la mirada, la instrumentalización de la mirada, que realmente nace la biología moderna. Esta otra manera de entender lo vivo, ¿no? Y aquí nuevamente, ¿no? Nos empieza... A, nos aparece eh, todo un nuevo discurso, más allá del, yo me imagino la primera vez que alguien vio un bicho que debió, por ahí hay un documental, a ver si, lo, si se los encuentro sobre el microscopio, es una locura, o sea, la primera vez que alguien vio un bicho era como, no puedo creer que existe un universo paralelo, y se retoman de nuevo a los, clasi, a los clásicos, ¿no? La noción del átomo, la noción de lo irreducible, ¿no? Ah, no, para la, las cosas sí se pueden reducir cada vez más y más. ¿Hasta dónde se puede reducir, no? Eso es una de las búsquedas de la ciencia durante el siglo XIX. ¿Cuánto más puedo ir, no? ¿Cuánto más puedo reducir el mundo? ¿En cuántas escalas más? Eh, yo pienso así como haciendo saltos abismales históricos, o sea, por favor tomen esto como con pincitas porque estoy como dando unos saltos, no, no nos daría tiempo. Me parece bien interesante, por, por ejemplo, ya a finales de lo que es el siglo XVIII, y siglo XIX, cómo aparecen estas nociones de, ya incluso existía, ¿no? La, la, el tema de las nociones, la división del conocimiento aparece en la Edad Media, aparece en las universidades cuando se decide, ¿no? El, el, el ¿cómo era? El, tria, el quadrivium y el trivium y como la división del conocimiento, ¿no? Pero realmente las ciencias, o sea, las ciencias naturales creo que eh, empiezan a tener como como una, una nueva clasificación. Y fíjense cómo del lado izquierdo, en esta genealogía de, de la naturaleza y del mundo, quién está hasta arriba, ¿no? O sea, es como, total, ¿no? Aquí se instala la mirada antropocéntrica del mundo y de la creación sobre todo, ¿no? Lo que viene siendo heredado actualmente el siglo XXI, que no significa que no ha habido avances, pero... Eh, claramente vemos que esta estructura, no en el pensamiento, sino en nuestra práctica, sigue siendo así, sigue siendo bastante jerárquica, ¿no? Entonces, eh, pero por otro lado también vemos la, la otra imagen, y si bien no es hasta la década de los 60 que se empieza a plantar la, plantear la ecología como ciencia, empieza a ver también la capacidad de, de tener un discurso mucho más rizomático, fíjense, ¿no? O sea, como como este árbol no pone de alguna manera jerárquicamente, pero la visión mecanicista es bastante hegemónica. Dura muchos siglos realmente, ¿no? Incluso los románticos la critican y los tiran de loco, y la verdad es que estaban súper locos los románticos, ¿no? Dentro del campo del arte. Pero haciendo como saltos súper grandes, ¿no? En cómo se construye esta naturaleza, cómo definimos qué es la vida, cómo definimos qué es lo vivo, cómo definimos eso otro que es humano, que no es humano. Eh, me vino a la mente en este salto abismal esta imagen, ¿no? Y no sé si alguien la reconoce que es como el protector de Windows de, de, de XP, 
de, a lo mejor algunos son jóvenes y ya no se acuerdan de, no les tocó XP, pero rifaba, rifaba XP. No, oh, bueno. sí lo recordamos. <risa> <risa> Buenísima, me encantaba, me copaba mucho verla. Era muy bueno, y además estaba bueno el sistema operativo. Yo todavía en una máquina tengo XP, <risa> ya está muy bien. Eh, y aquí hay algo bien interesante, ¿no? La construcción visual, ¿no? Desde lo tecnológico, lo virtual de esta hipernaturaleza. Yo les pregunto si alguien en la vida ha visto un campo de, así de verde y así de azul y así de tan perfecto, ¿no? Como la idea romántica, idealizada de lo inhóspito, lo insospechable, lo magnífico, ¿no? Recubre como todas estas nociones de la naturaleza. Y todo esto es discurso. Es relato, son palabras. ¿Vos pensás que el árbol que está allá en, en el parque, en el monte, se dice, claro, yo soy magnífico? Para nada. Eso es todo un relato. ¿no? Entonces a mí me interesa mucho como jugar a cómo se descompone este relato histórico y cómo actualmente lo, lo podemos reconstruir, o cuáles son los problemas de este relato, y a dónde nos ha llevado, porque realmente uno podría decir, bueno, claro, es como, es un tema mucho de la historia. No, no es solo de la historia. Nuestra crisis ambiental nos demuestra que el paradigma del relato que mantenemos es totalmente crítico, que está en crisis, está, no funciona, es como cuando uno dice, esto... No, no, la democracia falló, bueno, acá falló, falló la naturaleza, ¿no? Y si uno empieza a hacer como un estudio interesante en estas últimas, del relato del, del mundo de lo natural, y nos queda duda de cómo nosotros, ¿no? Hemos tenido esta figura central, pues lo podemos ver en ejemplos, de la, en términos de la selección natural, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo que están viendo es la historia del maíz. ¿no? a lo largo de como especie eh, oriunda ¿no? de, 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 de lo que fue Centroamérica y Sudamérica. Fíjense cómo el maíz en su inicio es una espiga mucho más similar al, al trigo, ¿no? a lo que uno conoce como la espiga del trigo, y cómo fue la selección artificial, ¿no? el proceso de la agricultura que fue seleccionando ¿no? como todas estas distintas, esa misma especie y hibridizándola y entrecruzando esta planta con esta, esta resiste más, esta me dio una mazorca más grande, empezamos a hacer como ¿no? un caldo genético y llegamos a lo que actualmente conocemos como el maíz, o sea, realmente las especies autóctonas de maíz que en Perú, por ejemplo, en México hay, datan de entre 500 y 600 años atrás, no son tan antiguas, hay algunas más antiguas principalmente en México y en, y en Perú, pero no, no son tan viejas, ¿por qué? Porque la evolución agrícola realmente ha construido otra naturaleza, ¿no? Es inevitable. Por ejemplo, ¿no? Este... En, en la década de los 80s y los 90s aparece como esta locura por la secuenciación del ADN, ¿no? Y lo logramos, nuestra primera secuencia. Y por una, un par de años, digamos, por una casi 10 años, un poquito más, 20 años, empezamos a reducir todo el mundo natural, ¿no? Principalmente el mundo biológico, en algo que se llamaba ADN la cosa fundamental que hace que las cosas vivas sean vivas es el ADN, ¿no? O sea, es ahí. Incluso esto se, se, se eh, corresponde porque, por ejemplo, si hacemos un análisis de los virus que no están vivos, etcétera, ah, pero tienen ADN. Entonces la estructura básica y esencial de la vida es esta molécula de aminoácidos. Y realmente uno se pregunta en estos términos, ¿es realmente lo único que importa de lo vivo? O sea, la reducción informática porque es convertir a, a, a secuencias binarias, ¿no? De sí, no, sí, no, no, 1, 0, 1, 0, todo lo que es el fenómeno de lo viviente, ¿no? ¿Y qué, qué pasa acá? Que se vuelve una mirada dise diseccionada, nuevamente instrumentalizada y nuevamente sesgada respecto al contexto. No importa dónde naciste, no importa nada, lo que importa es que te puedo hacer ojos azules, ¿no? O sea también genera como un, de, un debate grande bioético, ¿no? De cómo, cómo cuál es, o sea, no sé si sepan que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo la primera cumbre de bioética internacional, porque una de las preocupaciones más grandes era como esta supremacía aria, este, y, 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 y que si los judíos, y que si no sé qué, o sea, realmente el tema de la bioética actual 
eh, es un tema muy complicado, o sea, no, 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 no es solamente por un tema del ADN, sino con la manipulación y nuestra relación de, de lo viviente, ¿no? Y esto yo lo digo porque, por ejemplo, y además pasa como por la, de largo, pero es complicado, ¿por qué? Porque ustedes van al supermercado y les dicen, ¿qué manzana les gusta más? ¿Cuál van a escoger? ¿Cuál van a comprar? ¿No? Pues esa roja, que está linda, que está perfecta, que está, que todas, además todas son iguales, ¿no? O sea, todas son una igual a la otra. Bueno, son desarrollos tecnocientíficos, biotecnológicos, ¿no? Es eh, organismos modificados genéticamente, no sé si sepan, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, el, el, la banana, ¿no? En, en los textos de, de la... De Castro, lo recomiendo mucho, es un autor que, que escribe eh, ficción, realmente no es un teórico, escribe cuentos maravillosos donde lo poético, lo político, o sea, es muy fuerte, realmente deja pensando. Eh, habla mucho de la historia de la banana de Colombia, ¿no? Y cómo ya desde hace bastantes décadas la banana no crece más por semilla, no crece más solo de injertos, ¿no? Vos cortas un pedazo de la planta y haces esqueje y la vas cultivando. ¿Qué significa eso para la memoria y la inteligencia vegetal? Se ha demostrado, por ejemplo, que las plantas o los bosques, por ejemplo, más antiguos, bueno, más allá de todas estas comunicaciones simbióticas, ¿no? Que tienen entre las raíces, en los procesos rizosféricos, ¿no? De que se pasan nutrientes unas especies con otras, se avisan señales eléctricas, pero también se ha descubierto que los eh, bosques más antiguos son mucho más resistentes a plagas, tienen otras dimensiones, o sea, en términos eh, de biodiversidad, ¿no? La facilidad con la que se generan estos mutualismos o simbiosis con otras especies, mientras que los bosques más jóvenes se dan cuenta que, lo, que se enferman más, tienen más plaga. ¿Por qué? Porque no existe ese árbol viejo que les enseñe. No, no existe esa, esa, esa historia, ¿no? Entonces, dentro de los términos de la inteligencia vegetal, no es cualquier cosa, ¿no? Realmente estamos construyendo especies huecas, sin historia, sin, sin progenie mental, ¿no? O psíquica de alguna otra manera. Es como olvidar que las plantas no tienen inteligencia, ¿no? Porque dice Descartes que como no se mueven, no están vivas, ¿no? Es ridículo, pero lo pensamos. O sea, realmente el, 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 seguimos teniendo como esas nociones. Y en términos de lo biótico, bueno, aparece también el campo del arte, ¿no? Y mucho no quiero hablar de bioarte porque me pone nerviosa, pero yo pienso que el bioarte no es algo que ha existido igual, o sea, si hacemos un estudio profundo sobre el campo, a quien le interese tengo una bibliografía muy interesante para compartirles, pero por ejemplo... Eh, no pienso que el bioarte tenía la misma afinidad cuando apareció que 10 años después, que ahorita sus 20, 30 años después, ¿no? Creo que actualmente el bioarte está aspirando a miradas mucho más críticas, mucho más ecológicas, mientras que el bioarte inicialmente sí estaba como enmohecido del ADN. ¿Por qué? Porque era lo que estaba pasando en nuestro contexto, realmente la discusión, o sea, incluso Dalí, Dalí pintó cosas del ADN, ¿no? Eh, nunca vieron cadena monoclut, monoclut, eh, no lo supe pronunciar, con mariposas, dibuja el ADN, ¿no? Es una biotemática. Si bien no, no, es, no vamos a decir que él usó el ADN, está ahí la biotemática en ese sentido. Entonces, eh, esta obra, por ejemplo, más allá de, de Eduardo Cac, para los que no conozcan, es un artista brasileño, eh, se ha discutido mucho su, sobre su verosimilitud, etc. ¿no? Es, es un artista bastante debatido, en mi opinión es un artista conceptual que utiliza el bioarte, pero pienso más que sus obras son conceptuales. Eh, e inicialmente, bueno, estuvo trabajando con un laboratorio de París que ya hacían este tipo de estudios de... Eh, mezclar, digamos, eh, el, 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 el genoma de la fluorescencia de GFP, se le llama, a otras especies. Por ejemplo, ¿no? que las obtenían de una bacteria y esto se lo ponían a peces o a pequeños ratones. Estaban haciendo procesos de combinación monocleótica. Y, ojo, actualmente ya es... Uh, pasa, ¿no? Pero en estos primeros momentos era muy interesante, ¿no? En la idea de lo quimérico, de los cyborg, ¿no? De estos inventos extraños que podemos hacer de mutantes, etcétera, etcétera. Eduardo Cac, bueno, 
toma a un conejo, supuestamente él dice que la mandó a hacer, nadie sabe realmente si lo mandó a hacer o ya lo hacían, etcétera, etcétera. Y utiliza a, la, a Alba, esta conejita, como objeto de discusión a la mirada pública. ¿Qué pasa? La empieza a poner en fotos, videos, en todos lados, ¿no? Hace como toda una serie de, de fotografías, de acciones, etcétera, y se genera tremendo zafarrancho. ¿Por qué? Porque por primera vez, o sea, más allá de la verosimilitud de la obra, porque hay quienes dicen que no, que era una coneja normal, porque nunca la dejaron salir del laboratorio, eh, de verdad que es un chismerío esa obra. Nadie sabe de la verdad. Pero sí lo creo lo importante de esa obra es que saca laboratorio de laboratorio, las técnicas del laboratorio, los procesos de instrumentalización, ¿no? Lo pone a la mirada, a la mirada pública. ¿Qué pasó? Peta así, ¡ah! ¿Cómo está pasando esto? La sociedad es como, esto es mal, esto está bien, esto, 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 esto está pasando por primera vez, ¿no? Mucha gente por primera vez descubre que esto está realmente pasando. Y es muy fuerte cuando uno trabaja por ejemplo, en el laboratorio, yo tuve una temporada de poder trabajar en el biolaboratorio de la Universidad Maimónides, ¿no? Como en distintos proyectos artísticos, y uno es totalmente inocente. Yo creo que ya lo que es la ciencia está en un lugar, por eso siempre hay que abrazar al pensamiento científico y a los científicos, porque, eh, pero siempre también haciendo como no permitir que ese sea el único discurso hegemónico, porque pasaban cosas súper fuertes. Por ejemplo, yo me sentí como muy tonta la primera vez que fui y tenían un montón de, de, de ovejas trasquiladas porque les habían puesto eh, marcapasos, ¿no? Y entonces mi primera como opinión fue como, ¡ay, están salvando ovejitas que tienen problemas cardíacos! ¿no? Y voltearon a verme como... Qué tonta, güey, o sea, qué tonta, niña, ¿no? ¿Por qué? Porque son animales para, o sea, a uno le genera mucha impresión, pero esto está normalizado. Y ojo, es una normalización muy compleja, no es cualquier cosa. O sea, por ejemplo, si vos utilizas un, rot un ratón y le cortas una uña para hacer un experimento, ese ratón no lo puedes volver a usar para nada, para nada, ese ratón sh, trash, ¿no? ¿Por qué? Porque puede generar una modificación y la ciencia se vale del pensamiento cualitativo y de la teorización y la, y la cuanti, cuantitaviza, cuantididad, cuantividad ¿no? del conocimiento. Entonces tiene que ser muy preciso, por ejemplo. ¿no? Entonces fue muy interesante esta obra, sin embargo creo que ya pasando los años empezaron a aparecer discursos críticos como muy inter, mucho más interesantes, eh, en donde no tiene que ver directamente como la transgénesis directa, o sea, utilizar el ADN y mezclarlo y ver qué quimera hago, sino debatir las cuestiones bioéticas de estas técnicas. Por ejemplo, yo les pregunto, porque, por ejemplo, hay un amigo científico, biólogo, que él siempre dice es que la ciencia no puede esperar a que las sociedades se pongan de acuerdo, ¿no? La ciencia es como un continuum, ¿no? Que está todo el tiempo creciendo, el discurso tecnocientífico, ¿no? Y genera también un pensamiento hegemónico, tecnocrático, ¿no? ¿Qué tipo de tecnologías, qué tipo de, de o sea, de, 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 de usos damos, ¿no? A la ciencia en ese sentido. Y yo les pregunto si Monsanto y Bayer están súper preocupados por lo que, por nosotros, o sea, que realmente Monsanto y Bayer, en la gran república de Monsanto que existe entre eh, Perú, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Chile, Argentina, o sea, es un fragmento, es casi un país a la mitad de la nada. Cuando vos cruzas Chile, durante hectáreas y hectáreas, lo único que, es, que ves es hoja transgénica. Yo les pregunto si realmente eso fue un debate o se preguntó o las sociedades tuvieron como algún momento de generar un debate, es realmente hasta las décadas después que ves las consecuencias que aparecen asociaciones, comunidades enteras, ¿no? Empezando a reflexionar como, para, yo no quiero esto, ¿no? Y el discurso tecnocrático nos sigue avasallando, como, no, es que entiende que si vos cultivas una hectárea de soja, de maíz, digamos, no transgénico, vas a tener cuatro toneladas, y si cultivas mi maíz, vas a tener 16 toneladas, pues no entendés nada del mundo, Claro, es muy fuerte los contrastes que suceden, ¿no? O sea, cuando te dicen eso es como, ah, sí, claro, hay que, hay que hacer soja transgénica, ¿no? Porque hay, hay hambre en el mundo, pero hay muchos discursos atrás, ¿no? Y creo que el bioarte, bueno, de alguna otra manera ha ido evolucionando también eh, con esto. Y al grado tal, también, que creo que tiene que ver con el, el, nuestra, nuestra fascinación por crear bioartefactos, ¿no? Entonces, este perrito, o sea... ¿Cómo este, esta cosa gorda, hermosa, 
es un lobo o fue un lobo. ¿Cómo, no? ¿Cómo eso llegó a, en un momento a ser un lobo? Esto es su selección artificial, esto es un bioartefacto creado, y ojo, no solamente por temas utilitarios como el maíz, porque este eh, tienes más cantidad, solamente porque nos gustan que esta cosa gorda de ojos grandes se ve tierna. O sea, hay que también darnos cuenta de los discursos bastante... Eh, a, a, hay un, un filósofo que habla que el siglo XX es el siglo, como así el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, es el siglo de la estética, del cómo se ven las cosas, cómo se perciben, y además es una estética mediada por una pantalla, porque las chicas actualmente están más preocupadas por cómo se ven en la foto que Gaby, ponerse 30 filtros, ¿sí? Este, quería agregar, porque me parece muy interesante, discúlpame por interrumpirte, no, por favor, por increíble favor. lo que me estás diciendo, un montón de cosas te quiero decir, este, pero me recuerdo también a lo que dijo Jeff Koons, el artista, sobre la obra que hizo de los perritos que son como de vidrio, ¿no? La reflexión que él da sobre la estética de lo que es bello y no es bello, y cómo ese reflejo lo vemos en, en esos perritos, ¿no? Como que lo quieres lamer, lo quieres tocar, lo quieres sentir, pero en realidad es, to es to totalmente la estética, ¿no? Es lo que la reflexión que quiere dar del siglo XXI o el siglo XX, ¿no? Como, como ha pasado... Es, es durísimo, ¿no? ¿eh? Sí, es durísimo. Sí, sí me parece muy loco que, que uno ve... Por ejemplo, hoy, el, no sé si siguen sí, la, la revista Days Magazine, que es una revista muy famosa, Hoy mostraban cómo hacían en Photoshop a transformar a Ariana Grande, que es una música artista, a convertirla en una Selena Gómez. Y decían cómo esa transformación vuelve siniestra la imagen y estética de una persona. O sea, es como eso que estás diciendo, cómo el ser humano eh, se empeña también ¿no? en transformarse cada vez más. Es como un discurso que está pasando mucho ahorita eh, sobre lo, lo trans... Y todo esto, que no está malo para mí, totalmente bien, pero también lo que tú estás contando es muy reflexivo y, y cómo el ser humano ha llegado a este punto, ¿no? Bueno, ya está. Totalmente, yo creo que usaste la palabra correcta, ¿no? Puede llegar a ser siniestro y puede llegar a ser muy siniestro cuando se vuelve un discurso hegemónico que nos dice que esto debe ser, cuando está abrazando tecnologías que son, tecno, o sea, generan estas tecnocracias, ¿no? Por eso vamos, el código libre, etcétera, más adelante vamos a hablar cómo de alguna otra manera intenta hacer un hack, un hack, ¿no? En este pensamiento, un glitch de alguna manera. Y bueno, insisto, ojo, los perritos hicieron toda una mutación más allá del humano y, y el fenómeno fundamental para que los perros sean lo que hoy decimos perros, ¿no? Y ojo, les recomiendo por ahí un texto de Donna Haraway, de las especies compañeras, ¿no? Que hablan de esta idea de lo que, es, lo que decimos que es una mascota y lo que decimos lo que no es una mascota, por lo tanto te lo puedes comer. Y todo este discurso bastante desde la mirada eh, de los nuevos materialismos, de la mirada feminista, eh, por ahí el que quiera, por ahí yo lo tengo, el manifiesto de las especies compañeras, también lo recomiendo mucho. ¿No? Porque es un debate muy fuerte, claro, porque eso es bonito, gordito con unos ojos enormes y cuando ves ese bife, vos ni te acordás de la vaca, no sabes ni cómo llegó a tu plato, los niños no saben cómo llegó su comida al plato, ¿no? Y ahí nuevamente es toda una biopolítica, un discurso sobre lo que es la vida controlada por instituciones, ¿no? Que no es solamente el Estado, ¿no? Instituciones privadas, cosas que ni nos enteramos, realmente uno te da miedo, ¿no? Es siniestro, ¿no? Se vuelven cosas muy siniestras en estos discursos de, de eh, ficticios, de progreso, de modernidad, ¿no? Y que por lo menos si no son ficticios, son muy problemáticos y principalmente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya voy a superar a este perrito, pero me encanta. Pero ha sido tanto nuestra evolución, tanto nuestro desgarre de alguna manera respecto o nuevamente esto que decimos, ¿no? Porque es que es muy extraño dudar que esto es natural, ¿no? A ti te dijeron que esto es natural, es natural. Sí es naturaleza, pero es una naturaleza diseñada, una post-naturaleza como Rosa Braidotti y algunas otras autoras, ¿no? Están en los nuevos materialismos, abrazan mucho, ¿no? Braidotti habla de una posnaturaleza ejercida desde una panhumanidad, de una, este, necro, una necrosociedad, ¿no? Donde, bueno, la, la muerte late por todos lados. Y es tanto nuestro impacto 
¿no? Que empezamos a hablar de, eh, ya no solamente, si se dan cuenta, estuvimos hablando de lo vivo, lo vivo, lo vivo. ¿Por qué? Porque para el mundo eh, o el discurso ¿no? actual sobre la naturaleza, pareciese que la naturaleza está dividido en dos tipos de cosas que la, que la contienen. Las cosas que están vivas y las cosas que no están vivas. Y las cosas que están vivas pues son todos los animales, y todos esos bichitos y todo lo que es la biología, etcétera, etcétera. Y por otro lado están todas esas cosas a las que no consideramos que están vivas, a las que consideramos que dentro del campo de la naturaleza son inertes, pasivas, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, una roca la puedo extraer y acabarme una montaña. Y lo que me va a preocupar es, a lo mejor porque estoy deformando el territorio y estoy afectando la biodiversidad o estoy desencauzando un río, pero no me voy a preocupar por el material per se de la roca, ¿no? Porque no tiene vida, no tiene esencia, no tiene vitalidad, es algo que está ahí como inerte. Existe una autora que, que yo me siento muy emparetada más cuando empecé a hacer todo este desarrollo de las ecologías invisibles, que es eh, Janet Bennett. Janet Bennett empieza a hablar sobre la materia vibrante, cómo la materia, esta que decimos que no está viva, que está muerta, tiene algo que es el vibracity en inglés, ¿no? Vitalidad. Y esto al poder, y ella dice, no es que a mí me interesa pensar que una roca como, no, no, es, un, es mi mascota. No, no, no. Me interesa cambiar la perspectiva de escalas de estos materiales, de estas composiciones, de estas formas, porque solo así podemos entender que no son inertes, que no es que están ahí, ¡pum! y ya, ahí, ¿no? Es un pedazo de una cosa que no hace nada. O sea, ella dice, no existe nada en el mundo, en este mundo, que no tiene una potencialidad o no tenga una vibracidad, porque es sistémico. Y en este término da un ejemplo que a mí me queda muy claro y digo, totalmente cierto. ¿No? Ustedes vienen por la basura, echan todos sus desechos, etcétera, ¿no? Eh, del que sea, ¿no? Orgánico, no orgánico, viene el camión, lo lleva a un tiradero, a un relleno sanitario, y uno cree que ahí sucedió, ¿no? Que ahí, bueno, más allá de la discusión que uno diría, no, porque estos están haciendo pilas y pilas de basura, ¿no? Y es que hay tanta basura y hay tanto plástico, pero ella no se fija en eso y de lo que habla es del fenómeno que sucede tan interesante físico y geotérmico en ese basurero, ¿no? Cuando la materia, los metales se corroen, ¿no? En, cuando se mezcla un líquido con algún otro metal, cuando la materia orgánica genera también líquidos, cuando no se empieza a descomponer, cuando eh, ciertos plásticos también se descomponen, se liberan gases, se liberan vapores, ¿no? Y esos vapores principalmente son metano, ¿no? la mayoría de ellos bastante tóxicos, y eso sale volando, y después eso regresa a tu casa, ¿no? y te lo hueles, y te lo fumas. Y entonces, ese es el lugar donde ella empieza a hablar, es decir, dense cuenta, démonos cuenta, que las cosas no son inertes, que están todo el tiempo pasando procesos de transformación. ¿Por qué? Porque si vos ves una, una, una montaña, ¿no?, eh, una montaña no está ahí inerte de la vida, Son, es, es empezar a pensar la perspectiva del tiempo, no en un tiempo humano, ni en tiempo de lo vivo, sino en un tiempo geológico, en el tiempo del terrestre, en donde nosotros, ¿no? ya saben, en el documental eh, de, de, este, ¿cómo se llama? De, ay, se me fue el nombre de este científico tan famoso que dice que solamente somos un parpadeo en la historia del universo, ¿no? De Sagan, ¿no? Entonces, eh, ella lo que te plan nos plantea es empezar a pensar en otro tiempo, en otras modalidades y escalas de tiempo, tanto micro y macroscópicas. Tanto así, y en términos de nuestro impacto, ¿no? Como humanos, es que aparecieron, es lo que está, ustedes están viendo en la imagen, es que son eh, una serie de, de, de plásticos que una investigadora en Hawái empezaron a encontrar, porque no saben si que ahí en Hawái hay todavía como algunos volcanes que caen al mar, ¿no? La lava es muy, un fenómeno muy hermoso. Y se dieron cuenta que con, perdón, estas grandes temperaturas, 
se empezó a derretir las piedras, las rocas, ¿no? Y hay tanta contaminación que aparece en esta nueva mineralogía, la que ellos, ellos denominan como los plastiglomerados, son unificaciones y solidificaciones minerales que mezclan ¿no? minerales muy diversos con plásticos. Y ya está siendo tan impactante este, este, esta nueva mineralogía que se le está empezando a encontrar en muchos otros lugares, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar de una escala geológica, ¿no? Ya no es el tiempo de lo vivo, ya no es la vida, la muerte de la planta, es un tiempo que nos rebasa a nosotros, ¿no? Y, a ver, vamos a ver si este video anda. Esto, eh, perdón, ¿no? Que es... Ustedes no lo escuchan, pero igual tiene una musiquita fea, así que no se preocupe. Bueno, algo interesante este video, eh, perdón, no me quería poner como moralizante, como miren la cantidad de basura que hay, el parche, bueno, está bueno, ¿no? Saber que los que no sepan hay un parche de basura del tamaño del 50% del tamaño de la Patagonia Argentina, solamente para tener una dimensión, que es como tres veces Francia lo que decía el video. Eh, hay un proyecto que se llama eh, Garbage Project, ¿no? De unos berlineses, en donde dicen, claro, es que el problema no es solamente que existe un gran parche ahí flotando, ¿no? De lleno de basura, sino todo lo que lleva como consecuente. Por ejemplo, decía, ¿no? Es un estudio muy, muy maravilloso de artistas y científicos donde los, este grupo de colectivo artístico trabaja con muchas investigaciones y como desde el lugar del arte se vuelve un proceso de visualización, un poco de divulgación de la ciencia, pero qué interesante a veces siempre valerte del dato científico, ¿no? De, de alguna otra manera, como que uno no lo cree si no lo dice la ciencia, pero bueno, eso también es bastante debatible. Pero, por ejemplo, ellos hablaban, ¿no? En este, docu en este, eh, en este trabajo, eh, estuvo en Uruguay hace el año pasado, eh, exhibiéndose, que, por ejemplo, antes las especies, ¿no? Se subían a un coco ¿no? un bicho se subió una coco y salía al mar y en un momento el coco se vio degrada y bueno, ahí quedaba. Pero ahora estos bichos se suben a un plástico y llegan hasta el otro lado del mundo. Y eso empieza a ser como una invasión dentro de los campos de la biodiversidad, ¿no? que es bastante crítico, tiran boyas y van analizando cómo son las corrientes marinas y cómo están siendo modificadas por la contaminación de plástico. O sea, realmente es un proyecto muy interesante que nos empieza a ver cómo no es solo un tema de plástico, hay algo ahí, está flotando, está fluyendo se está transformando, ¿no? La biodegradación del plástico también, la cantidad de, 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 de especies que, se, que comen este plástico, ¿no? Y están realmente intoxicándose, etcétera. Y pues inevitablemente en estos términos empezamos a hablar del famoso antropoceno, ¿no? Y que tanto nos dicen y, y fue una discusión muy grande, no me parece tampoco muy relevante como decir si, si, si los científicos por un par de años se subieron, ¿no? Crutzen, que es un premio Nobel de, de, de la química, fue el que instauró en, una, en, un, en un encuentro de científicos, se empezó a hablar como, no, no, es que no podemos empezar a seguir hablando del holoceno, tenemos que empezar a hablar del antropoceno frente a todas estas situaciones. Muchos estaban que sí, que no, que cuando empezó, hay quienes determinan que es con el inicio de la agricultura, quienes... Que, que, no lo sé, porque la, tanto no habíamos tanta población y tampoco, nos, si bien cambiamos ¿no? este, muchísimo la, la, fla, la, fla, la flora y fauna, ¿no? este, como, como vimos con el maíz, hay discusiones, porque por ejemplo, es como, 
si en lugar de los humanos hubieran aparecido más, no hubiésemos tantos humanos, hubiéramos aparecido a lo mejor más vacas o más caballos, otras especies, todas las especies modifican su territorio. La, el, el problema aquí del tema del antropoceno tiene que ver con la escala, con la dimensión. No porque nosotros existimos y cambiamos cosas, no. Porque la dimensión de lo que empezamos a modificar empieza a ser en términos geológicos, que es lo que quiero decir. Hay quienes, y creo que por ahí va más, que es la segunda, industria, la, seg la segunda revolución industrial, realmente fue el inicio de un cambio climático, de lo que es ahora esta problemática del cambio climático, ¿no? Con la locomotora, con toda la industria, etcétera, etcétera, y la industria fósil, ¿no? Realmente la industria fósil cambió nuestro clima. ¿no? Totalmente. Por ejemplo, la, toda la problemática nuclear, ¿no? O sea, la revolución nuclear, la revolución nuclear ha transformado lo que no se imaginan, o sea, realmente las detonaciones en el fondo de bikini, no sé si sepan que, que la, de, conozcan el atolón bikini y seguramente conocen a Bob Esponja, y uno podría decir, claro, es que solamente en un lugar así podría aparecer Bob Esponja, porque fue en el atolón bikini eh, a mitad de, 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 del mar, eh, que se, en esta zona de islas isleñas que se crearon más de las 89 detonaciones, con más de 10, la mayoría de ellas con más de 10 megatones de potencia, o sea, realmente la reactividad que existe en esas islas es avasalladora al grado tal que tuvieron que sacar a toda la sociedad. Ahora viven todos en una isla que, por cierto, se está hundiendo, que no caben. Y lo peor del caso es pensar que esa reactividad se quedó guardada ahí, ¿no? Porque además hicieron un búnker, le metieron todos los, los químicos que no supieron qué hacer. Así como, ah, bueno, sí, métalos ahí, hace un hoyo y mételos. Todo eso se filtró por las corrientes marinas, y ya se han encontrado todos estos químicos en Asia, en Europa, o sea, realmente es espeluznante la escala que está tomando, ¿no? Entonces, más allá de dónde empezó, cuándo empezó, hay que tener una conciencia que es el nivel de escala eh, que se discute con el antropoceno, ¿no? El grado tal, pues insisto, de tener un nuevo clima, totalmente, o la sexta eh, extinción masiva del planeta Tierra, ¿no? En un momento fueron los dinosaurios, ¿no? El planteoceno, donde había todo un montón de eh, microorganismos. Primero, antes del planteoceno había un montón de microorganismos y luego hubo unos que dijeron, ah, tú me caes bien y tú me caes bien, y generaron simbiosis y se dieron cuenta que algunas de ellos podían hacer fotosíntesis y ¿qué pasó? Que empezó a haber mucho oxígeno en la, en la atmósfera y creó la gran, en la gran era de la oxigenación que mató a la mitad de la población eh, de organismos que no podían sobrevivir con, con la, una atmósfera tan eh, saturada de oxígeno. Y así ha habido muchas extinciones, ¿no? Pues la extinción, eh, la de los dinosaurios, ¿no? Siempre nos viene a la mente, de los grandes mamíferos, o sea, y actualmente estamos viviendo la sexta expansión, eh, extinción masiva, que el problema es que es de las que están sucediendo más rápidas en la historia terrestre, ¿no? Así, ¡pum! cada 15 minutos, cada 19 minutos hay una obra de un artista que, que se las puedo compartir, que es un bong, ¿no? Que hace tlan, ¿no? Pega como una, es un actuador mecánico que pega en el bong, porque cada 19 minutos se extingue una especie en el planeta. Entonces, cada 19 minutos, ¡pum! ¿no? Suena el bong. Es, seguro dice, claro, es un bong sonando, pero cuando entendés que, que cada que hace un bong se extinguió un unicornio, te matás. Es como, guau, empiezas a caer en las dimensiones, ¿no? Frente a esto del antropoceno hay distintas posturas ya actuales, ¿no? En la discusión nuevamente de la... De, de, de la de, las, de, de los nuevos materialismos, desde el campo de la ecología, desde el campo de la economía. Eh, ya realmente por ahí, el otro día estaba escuchando un documental de un eh, ecólogo mexicano, como en la televisión, que decía que, claro, la economía ya es una ciencia tan fundamental que debe estar en todos los campos, ¿no? Que la economía tiene que preguntarle cosas a un ecólogo, que la física, ¿no? Tiene que preguntarle cosas a un ecólogo, ¿no? O sea, realmente el discurso ecológico actual ha fracasado bastante, ¿no? No se ha logrado generar, hay un problema de dimensión, por ejemplo, ¿no? Y hay quienes dicen que este problema de dimensión, por un lado, por ejemplo, Timothy Morton, que es un autor eh, norteamericano que tiene un texto que se llama Los hiperobjetos, dice que el problema tiene que ver con estos objetos que existen, 
y que son tan grandes que no podemos realmente entenderlos. O sea, rebasa, no es, no es que no seamos tontos y no los podamos comprender, es que son tan grandes que no logramos entender la dimensión de las cosas, ¿no? Y él dice, uno de estos ejemplos sería la biosfera o la hidrosfera, es tan grande que no logramos caer en 20 de ellos. Por otro lado, hay Roger Moore, eh, eh, George Moore, no, Roger, no, George Moore, por ejemplo, eh, también eh, norteamericano, habla del capital oceno. Dice, bueno, no es un tema solamente de la aparición del humano en este término de escala, sino cómo las estructuras del capital actual, ¿no? El, los neoliberalismos, los capitalismos, etcétera, etcétera, contribuyen y crean todo este proceso de degradación. Y hay algunos autores que me parecen como muy interesantes, que más allá de, de decir, bueno, es el antropoceno, es el capital oceno, o sea, de quién es culpa, empiezan a hablar de, por ejemplo, Donna Haraway empieza a hablar de un cutuluceno, un, 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 un lugar de responsabilidad y de devenir con, de volver a repensar este discurso de la naturaleza, ¿no? Que fa está fallido, totalmente fallido. O sea, llegamos al mundo en donde no hay manera de, de remontarlo por ningún lado, ¿no? Entonces, eh, acá un medio screenshot de algunos eh, autores que me gustan, ¿no? Que si quieren hacerle una fotito, que le, ahí está lo que le decía de Jane Bennett, de la materia vibrante, ¿no? Bruno Latour, con un texto hermoso, cara a cara con el planeta, eh, maravilloso lectura sobre el cambio climático. Meeting the Universe, Half Away, de Karen Barad. Eh, una física cuántica hablando de, de la antropoceno, no específicamente del antropoceno, sino de nuestra percepción sobre el mundo natural y la problemática que existe. Y lo que me gusta mucho de esta nueva filosofía de los nuevos materialismos es que no todos son escritores o filósofos, la mayoría de ellos son científicos. Entonces, estas discusiones respecto a la naturaleza están respaldadas por el discurso científico, ¿no? Y eso a mí en lo personal me parece como lo más rico e interesante. A ver, denme les, dos segundos para así les pongo el audio. data to measure the 3D distribution of dust that travels from the Sahara Desert to the Amazon rainforest. The Sahara is the world's largest desert at more than 3 million square miles. It's almost the size of the continental United States. Each year, Saharan dust is lifted from the ground and transported by wind on a 3,000 mile journey across the Atlantic Ocean. A portion of the dust collects in the Amazon basin, the largest rainforest on the planet. Although dust particles are small, no larger than around a tenth of the width of a human hair, they form massive plumes that can be seen from space. Las Ahí, me voy a parar. Yo no sé si... <risa> Yo, algo o alguien que quiere extinguir a los mexicanos porque fue un... Estaban con, bueno, lo de la pandemia, hace poquito la semana pasada hubo un temblor... Eh, y luego apareció esta gran nube de polvo del Sahara que cubrió parte de Centroamérica, que no se podía visibilizar nada y bueno, parecía como algo apocalíptico realmente para los pobres mexicanos que pareciese que algo quiere extinguirlo después de un par de terremotos y temblores, ¿no? Y es súper interesante que yo venía como investigando mucho este fenómeno y de repente... Lo veo, ¿no? Como, es más, mis primos me empiezan a hablar, ¿no? Porque la, la, la nube de, del Sahara, ¿no? Y yo, ¿cómo están hablando ellos de eso, no? Que ellos son, son, normalmente hablan de, 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 de superhéroes y cómics y videojuegos, me parecía muy raro. Y claro, el fenómeno, estos fenómenos están empezando a aparecer de otra manera, ¿no? Y, lo, y, y decía, no, es que esta nube del Sahara nos va a venir y, y, no, y el problema de la respiración... Y, la nube de Sahara sucede todos los años. Esto nos plantea las dimensiones de entre lo local y lo global, ¿no? Cómo hay interconexiones en nuestro planeta, cómo este polvo ¿no? viaja a través del, de todo el océano y llega del otro lado y fertiliza, nutre ¿no? a una de las selvas tropicales más importantes que es el Amazonas y todo lo que es Centroamérica, creando uno de los espacios de biodiversidad más importantes de todo el, de todo el mundo. Ahí empiezas a ver las pues, fluctuaciones, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo más, no es el único, existen miles, ¿no? De, de que nos permiten empezar a ver estos, estos grandes fenómenos 
¿no? Como con otra conciencia y otra escala. ¿no? Entonces, bueno, ustedes les hablábamos, estamos preocupados porque es la primera vez que esta nube es tan densa, nunca había pa pasado en el estudio de los últimos recientes años, ¿no? Que fuese tan densa al grado tal que vos no podías ver a dos metros, ¿no? Gracias a esta nube, ¿no? Y por un lado al mundo natural, ¿no? no a todo lo no humano está muy feliz al respecto. ¿Por qué? Porque las plantas son muy, se nutren ¿no? de todos estos nitritos y fósforo principalmente, ¿no? de la erosión de la tierra de, de la arena del Sahara. Pero por otro lado, claro, a nosotros nos afecta mucho en la condición, eh, en todas estas situaciones respiratorias y además en un proceso de pandemia es como muy grave, ¿no? Pero nos empieza nuevamente como a crear dimensiones. Y existe este, este texto, este pequeño textito que a mí me gusta mucho de, de Foucault, que, que me inspira, ¿no? De alguna manera en la parte de mi producción, que dice, las dos primeras dimensiones de un dispositivo o las que Foucault distingue en un primer término son las curvas de visibilidad y, las curvas de, de, y curvas de enunciación. Los dispositivos son máquinas para hacer ver y para hacer hablar. Cada dispositivo tiene su régimen de luz, la manera en que ésta cae, se esfuma, se difunde al distribuir lo visible y lo invisible, al hacer nacer o desaparecer el objeto que no existe sin ella. Me, a mí realmente creo que esta frase eh, se convirtió como en, en un lugar, no te voy a decir un statement o un manifiesto, pero un lugar donde, de cómo más bien, empezar a pensar la tecnología, ¿no? En estas prácticas del arte tecnológico, ¿no? Eh, creo que los paradigmas, ¿no? Que sustentan lo tecnológico actualmente se encuentran, pues, rotundamente anclados en esos, insisto, en estos discursos de la modernidad y que eh, nos dice, ¿no? Lo tecnológico es lo, el progreso, lo funcional, lo, la industrialización, ¿no? Y e insisto, creo que esto constituye o crea espacios de, de pensamiento totalmente hegemónicos y tecnocráticos y que realmente en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Eh, el, este moderno, este, esta noción de la modernidad es totalmente ilusaria, ¿no? Insisto, o totalmente problemática, ¿no? A la que no podemos como abrazar y comer así, ay, yam, 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 como si todo está bien. O sea, realmente es un tema que debemos pensar, ¿no? ¿Y, y a qué tiene que ver con todo esto? Porque realmente el discurso de, tiene que ver con, eh, con la tecnología, ¿no? Y principalmente en el campo de las prácticas artísticas eh, tecnológicas latinoamericanas, creo que este, este discurso, ¿no? y no solo de lo, de lo natural, sino de nuestro uso de tecnologías, más allá como dejando de lado mi interés sobre la naturaleza, eh, debe, ¿no? nosotros como artistas, debemos habilitar eh, debates ¿no? y discusiones en torno a esto, pero que también abracen Ciertos, ciertas categorías como son la categoría de lo híbrido ¿no? y lo, las categorías de lo mestizo. Y, por ejemplo, eh, Rivera Cusicanqui habla de lo, de lo chiji, ¿no? No, que no es ni híbrido ni mestizo, es un gris jaspeado, ella dice, donde cuando tú haces zoom en este gris jaspeado puedes ver los puntos negros y los puntos blancos no es que están como entremezclados esta idea de la, del sincretismo, ella dice que no, que, que como, como mujer de descendencia indígena dice, no, yo siempre va a haber una, una diferencia, pero juntos hacemos un gris, ¿no? Pero tiene que ver con, con la escala, ¿no? Entonces, eh, me parece que aquí eh, lo, lo interesante es cómo también la, la, nuestras prácticas tecnológicas o artísticas no es solamente por un tema de te la tecnología o el resultado del objeto per se, sino también cómo estas, esta, esta, nuestras prácticas pueden ser situadas, ¿no? Abrazar tecnologías fronterizas, tecnologías subalternas, eh, eh, como, como, otros, una tecno, como construir otro ejercicio de la tecnocultura, ¿no? Como, nuevamente, como creo que todos por ahí hemos pensado cómo abrir esas cajas negras, que es un problema, ¿no? Uno llega, te dan una cajita negra y nunca entiendes nada, y 
te pasa, ¿no? O sea, cuando les pasa que están hablando, ay, sí, tengo ganas de ir a un restaurante de comida peruana y Google y ¡trin! te manda una notificación de comida peruana y te, ¿sabes? ¿no? Así como, me está escuchando, ¿no? Bueno, todo eso es, un ejer es una tecnocultura. Bueno, ¿cómo construir otros ejercicios de tecnoculturas, ¿no? De, de, de alguna manera, ¿no? Y que creo que... Eh, de alguna manera, eh, los artistas locales, ¿no? Nos empezamos a, a preguntar cómo crear, ¿no? Como estos, este, des, de, este desilvanar, ¿no? Este desilvanamiento de la centralidad tecno, tecnocientífica, ¿no? Y que realmente es un objeto o debe ser un objeto de fricción y de desarme crítico, ¿no? No, no solamente como el uso por el uso, ¿no? De, de, del objeto, ¿no? Eh, creo que actualmente, bueno, hay muchísimos artistas que están intentando escaparse de esta cientificación o esta tecnocracia, ¿no? En, en sus prácticas de, de muchas maneras, ¿no? Y creo que también eh, lo interesante aquí eh, nuevamente es porque creo que no se trata, el arte no se trata de crear objetos, o solo objetos, ¿no? Sino además de, de repensar los sistemas que los sostienen y, y, y todas esas otras operaciones que suceden en el marco del arte, ¿no? En el marco de lo sensible, en el marco de la percepción, en el marco de la multisensorial, ¿no? Eh, creo que aquí lo, lo más importante para mí como herramienta tiene que ver con el poder del pensamiento especulativo, el más, eso, eso que te dice, no, porque si no está en el, en, el, en el método científico, no es conocimiento. Para, ah, hay muchos tipos de conocimientos, ¿no? Hay conocimientos, es como nuevamente decir que las plantas no son inteligentes porque no se mueven. Tienen otro tipo de conocimiento, uno mucho más susceptible. Es como, pues, no sé, por ejemplo, los tiburones tienen un quinto sentido, que, sexto sentido, perdón, que pueden detectar los campos electromagnéticos. Eso es inteligencia y eso... Y plantearnos como de esos lugares que, que irrumpen ¿no? a partir del pensamiento de la especulación es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos pasa, por ejemplo, a mí me pasa ¿no? que me dicen en el campo del bioarte tengo ganas de trabajar con plantas. Che, ¿me puedes pasar un sensor? Como no sé, tengo que ganas de enchufarle una planta. Y lo primero que queremos hacer es hacerla un Frankenstein, ¿no? Meterle electrodos y que me dé señales. Yo creo que ya la ciencia ejerce por razones, no voy a decir siempre buenas, pero por razones que se autojustifican ¿no? en los términos de la tecnociencia, de estudio, ¿no? de entender ciertos procesos, de esta disección del, del organismo natural. Pero la pregunta es, ¿yo tengo que repetirlos? Yo también tengo, mi única manera para poderme comunicar con una planta es meterle dos electrodos ¿no? y clavarle dos agujas, esa es mi única manera. ¿No existen otras maneras? ¿A poco la planta no se expresa de otras formas y que a lo mejor el problema aquí es mi centralidad del lenguaje humano, ¿no? Que yo, uno dice, ay, claro, es que uno le habla a las plantitas y siempre crecen mejor. Y yo creo que eso tiene que ver con el, que si tú le hablas a las plantitas es porque las amas y las cuidas. Pero no sé si, a lo mejor las mismas vibraciones de la voz podrían ayudarlas. Pero la realidad es que, bueno, vos les hablas humano. ¿Qué pasa es imposible no hablar humano, ¿no? Para los humanos. Pero ¿cómo podemos extender nuestras percepciones, ¿no? Y nuestros mecanismos y cómo la tecnología puede ser un lazo para empezar a pensar esas otras maneras, esas descentralizaciones de los lenguajes, ¿no? Otras ecosemióticas o biosemióticas, ¿no? Que están ahí en la naturaleza. O una amiga siempre dice voces en potencia, ¿no? Que están en espera de ser escuchadas, ¿no? Entonces... Creo que este, esta frase a mí me, me, me flashea, ¿no? Eh, me ayuda, ¿no? A, a, me ayudó mucho a sensibilizar mis prácticas, mi hacer, ¿no? A no caer en estos discursos de repente. Y, por ejemplo, les quería hacer ahora una parte como de compartirles un poco eh, un, unos ejemplos de obras y de proyectos. Eh, yo formo parte con mi compañera Guadalupe Chávez, artista mexicana también, que reside aquí en Buenos Aires, somos colectivo Electrobiota. Y plant, eh, arrancamos con un proyecto como desde un lugar 
no sé, estábamos dos locas queriendo eh, ver cómo podíamos comunicarnos con las plantas, ¿no? Y ya habíamos probado un montón de sensores y Guadalupe lo primero que hace es que se los enchufa en la lengua y si te electrocutas, o sea, decíamos, oye, es que meterle electricidad a una planta no es cualquier cosa, ¿no? Y ella siempre se los pone en la lengua y dice, no, esto es terrible, ¿no? Esto es espantoso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como desde un lugar más metafórico, ¿no? O, o, o y qué sé yo, ¿no? Alguien podría decir, pero eso no es real. O, pero bueno, también hay un lugar de, de, de lo quimérico del fenómeno y de la tecnología, cómo puede extender también sus sentidos. Nosotros partimos con esta idea de que las plantas viven en constante eh, melancolía, porque pues nosotros tenemos nuestras plantitas en las macetas, ¿no? Y están todas lindas, pero en realidad pues las plantas allá en el monte, pues están todas interconectadas, ¿no? Y están interconectadas por este por esta gran rizósfera que las comunica, esta gran red orgánica ¿no? de, 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 de raíces, de hongos, ¿no? de microorganismos, de intercambios geoquímicos, ¿no? y cómo estas plantas en, la, en el mundo urbano, ¿no? en las sociedades urbanas, pues quedan como aisladas, porque si tú cortas un hueco ahí entre este arbolito y el otro arbolito vas a ver un trozo de cemento. ¿no? Entonces decíamos, mira tan cerca y tan lejos, ¿no? pobrecitas. Entonces estuvimos pensando cómo poderlas comunicar y lo que hicimos fue desarrollar un, 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 un pequeño sensor, un dispositivo que podía eh, medir distintas variaciones eléctricas, no de la planta, sino de los suelos que la rodean. Y cómo a partir de estas variaciones eléctricas podemos especular cosas de las plantas, podemos especular cosas como sus problemas de humedad, podemos especular cosas sobre problemas del pH, si el suelo tiene muchos nitritos, este, podríamos, podríamos especular la cantidad de luz. Entonces no necesitamos realmente hacer como este ejercicio de dominio, ¿no? de decir, ah sí, enchúpale, ¿No? que nos encanta hacer Frankensteins en la vida. Um, y lo que hicimos para comunicarlas fue hackear las redes de, de radiofrecuencia. Eh, como utilizar las redes de radiofrecuencia o las redes humanas para usarlas para comunicar estas plantas eh, sonoramente. Entonces, mandábamos esa señal, construimos unos eh, biotransmisores que eh, levantábamos esa señal, la mandábamos por audio, o sea, la generamos señal de audio, esta actividad, y después la mandábamos a las estaciones de, radio, de radiofrecuencia, que pues las hackeábamos porque era una competencia que suelen ser antenas muy grandes, entonces pues estábamos todo el tiempo peleando un poco por construir un espacio rizosférico radiofónico, y a las otras plantas les íbamos y les poníamos como radios, ¿no? Y que ellas pudiesen como escuchar a sus compañeras un poco más de cerca. Eh, para nosotros, insisto, creo que es totalmente metafórico, etcétera, pero nuestro flash más loco era que a lo mejor es todo lo que hicimos fue, terminó siendo como una instalación, o ¿no? son un sitio, como una intervención que se convirtió en una instalación y como muchas cosas. Eh, pero nos gustaba mucho la idea de qué tal si hay una abuelita intentando escuchar la radio, sintonizar su programa de todas las mañanas y de repente escucha un taca, 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 y nos encantaba la idea de que la abuelita de repente estuviese escuchando nuestras plantas, ¿no? O sea, cómo realmente sí podíamos hackear, tal vez no las redes eh, biológicas, pero sí nuestras redes, ¿no? A partir de estos eh, bio, biopotencialidades, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere, quiere comentar algo después, porque son como un par de ejemplitos para que no se nos haga como tan tarde. Eh, se vale, se vale hacer preguntas también. Pero si no, sigo, ¿eh? Y bueno, junto con Colectivo Electroviento empezamos a flashear, ¿no? Cómo, cómo crear estos, estos sistemas eh, especulativos, ¿no? Sobre, con la naturaleza y creamos una línea de investigación que se llama Diálogos Interespecies. Cómo crear eh, herramientas de comunicación interespecie, ¿no? Entonces, por ejemplo, damos muchos talleres, ¿no? Creamos el laboratorio rizosférico que estamos todos, recién hace poquito tuvimos una experiencia muy bonita online que fue muy raro porque todo esto online es muy raro. Eh, y, y empezamos a crear estos dispositivos, por ejemplo, esta es una lombricompostera, ¿no? Tiene como los tres módulos de la composta y en un momento, claro, ¿no? Yo soy un poquito más violenta, más salvaje, como, sí, vamos a medir la, 
y vamos a clavarle dos electrodos y decíamos, no, para, para, y hay lombrices, ¿no? Y ellas, eh, toda la percepción del mundo la generan a través de la piel, o sea, realmente estudiamos a las lombrices y dijimos, no, no podemos electrocutarlas, son súper sensibles. Entonces, empezamos a utilizar otros sensores que eran de humedad principalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos empezamos a estudiar, como que hacemos este ejercicio de estudio, ¿no? De, de ver, ¿no? De analizar, de prueba, error, prueba, error, ¿no? Guardar información en una, en una SD y después empezar a analizar, ¿no? Oye, mira, pasó a tal hora, tal la punta y cómo fue bajando y cómo fue subiendo, ¿no? Y nos dimos cuenta que a partir de la humedad y de la temperatura podíamos medir... Eh, Sí, la actividad eh, de las lombrices, ¿no? Cuando subía más la temperatura y, y en el proceso y había un decaimiento de, de la humedad, era porque las lombrices estaban comiendo, estaban compostando, ¿no? Y entonces veíamos como después de ese proceso y se incrementaba un montón la humedad, ¿no? Siempre va en decaimiento la humedad, pero veíamos cómo empezaba a crecer y después otra vez como que se hacía pequeño y estaban como, podíamos como analizar un poco en nuestra intuición, ojo, no somos científicas, ¿no? pero intuíamos que estas lombricitas se estaban comiendo. Y eso sabíamos de alguna manera su estado, ¿no? O sea, que están vivas, están bien, están comiendo, les hace falta, les hace falta agua, les hace falta comida. Y bueno, con parte del laboratorio es como crear toda esta serie de interfaces, también trabajo muchísimo eh, todo lo que es tecnologías de fabricación digital, impresión 3D, actual, mira acá al lado de mí hay dos máquinas impresoras 3D imprimiendo, por cierto. Este, y cómo podemos fabricar ¿no? nuestras propias herramientas, ojo, es para un acercamiento sensible, un acercamiento o una aproximación de otro tipo, ¿no? porque por ejemplo aquí en mi, si ustedes ven, no mi pantalla, sino la pantalla que se llama Cachivaches, no sé si vieron que hay alguien que se llama Cachivaches en nuestro sí. grupo, este, esos cachivaches son mis cachivaches, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo un par de cositas. Entre ellos, bueno, es este pequeño, acá se los muestro en mi pantalla. Es un pequeño microscopio de bolsillo. Esto lo estuvimos trabajando para hacer estudios muy, muy sencillos de análisis de especies y de, y de para analizar este, la contaminación. No lográbamos ver nada más que turbiedad, por ejemplo, eh, del río La Reconquista. Y este pequeño microscopio no es otra cosa que una pila, o sea, una cosita impresa 3D, ahí se ve la pila, ¿no? Entonces yo le pongo ahí mismo un, un ledcito, ¿no? Queda así, con un led. Y yo de este lado tengo esta como pequeña, eh, como palanquita que es mi lente. ¿No? Y este lente, por ejemplo, este no es un diseño 100% mío, lo, lo, lo fue un open source, pero lo, lo habilité para que aquí en Latinoamérica lo podamos usar porque utiliza otro tipo de lentes y unas bolitas que cuestan en Amazon como 45 dólares cada bolita de cristal, que es una locura para nosotros. Entonces, estos lentes están sacados de una, ¿cómo se llama? De un puntero láser. Pueden sí. ser de lectores o de punteros láser, yo tengo más acceso a punteros láser. Este, y no tienen mucho aumento, llegamos más o menos, dependiendo si es una... Las lectoras tienen más aumento y pueden llegar hasta un 100X, con estas podemos llegar hasta un 50, un 70X, dependiendo del tipo de láser, si son de 5 watts, de 15 watts, pero ya desarmar un láser de 15 watts eh, te, duele, te duele el bolsillo. Eh, pero bueno, entonces vos lo que haces es observar, ¿no? Y vas moviendo con tu dedo y vas enfocando y desenfocando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí una imagen, ¿no? De cómo se ve más o menos la hojita, que no te alcanza a ver mucha estructura, pero podemos alcanzar a ver alguna estructura celular, por ejemplo, ¿no? Entonces es un, un, un lugar como interesante de, de mirar una hojita, ¿no? O herramientas un poco más... Eh, interesantes, por ejemplo, ya están esos ma ma microscopios USB que se venden, pero bueno, también uno puede construir uno, yo me armé todo como mi cartoncito, ¿no? Y entonces yo voy girando y esta pieza va subiendo y bajando, y aquí lo que tengo es una webcam hackeada, ¿no? Que lo único que se hace es despanzurrarla, o sea, abrirla, sacarla de la carcasa, y el lente lo que hacemos es voltearlo. ¿no? es girarlo, es darle más amplitud focal, de esa manera cuando yo pongo aquí mi muestra, 
puedo hacer un poco de foco y estas cámaras alcanzan a tener un aumento hasta casi los 500X, ¿eh? bien hecha la estructura, bien puesto el lentecito, con amor y todo, bien pegadito, alcanzas hasta 500X y con 500X vos podés ver ya microorganismos en una, en una gota de agua. O sea, no de los más chiquitos, puedes ver eh, microorganismos más bien pluricelulares, no vamos a ver bacterias, cosas así, pero podemos ver ositos de agua, los famosos tardígrados se pueden encontrar, que el que lo encuentre eh, se sacó la lotería porque de verdad es súper difícil encontrarlos, pero bueno, hay quienes nos dedicamos a nada más a buscarlos en la vida por ocio este, y es muy bonito ¿no? hacer esos encuentros con una muestra de agua sucia, ¿no? además como que ahí te empieza a caer ¿no? este universo microscópico eh, por otro lado pues eh, eh, trabajé mucho tiempo en el campo del bioarte en términos del cultivo de eh, microorganismos ambientales, ¿no? como cómo crear una incubadora, por ejemplo, tu propia incubadora. Y esta incubadora no solamente es para hacer cultivos de hongos o bacterias, también puedo cultivar o puedo, por ejemplo, hacer yogur. Hay un algo del hacktivismo, del biohacking, que me gusta mucho, como esta industria alimentaria ¿no? está tan pervertida, como decía nuestra compañera, pero tan pervertida que a veces... Yo hago mi propio yogurt, a veces con amigos nos ponemos a hacer queso, el otro día nos quedó horrible, pero bueno, no lo comimos. Este, ¿Cómo se llama? Pero bueno, el, el tener herramientas de código y de hardware abierto en este tema, bueno, en este caso, perdón, casi siempre trabajo con Arduino, con algunas otras placas, pero eh, creo que también es una apuesta política, ¿no? Decidir de todos estos códigos, normalmente yo los doy talleres, los comparto, los doy todos, ¿no? Cómo armar tu plaquita, tu, tu pequeña incubadora en este sentido para cultivar, eh, si le tienes buena onda a los ajos negros, que además cuestan como 300 pesos cada cabeza de ajo, con una de estas, puedes hacer tu negocio de ajos negros, ¿no? O sea, realmente es un mundo, ¿no? La, el, el biohacking, ¿no? No es solamente eh, utilizar herramientas biotecnológicas, sino también discurrir por otros senderos, ¿no? Que tienen que ver más con el cuidado colectivo, lo comunitario, ¿no? Eh, este, en este tema de los microscopios hice como este proyectito que se llama Gota de Vida y son dos alambrecitos de cobre que cuando cae una gotita de agua hacen contacto, ¿no? Porque el, el agua es una muy mala conductora de electricidad, pero bueno, conduce. Entonces, como un botón y es atravesado por unas, la, un láser. Eh, esto es como de 15 watts, no es muy grande. Pero con un buen ej, ejercicio de, de reflectancia con un espejo, yo puedo ver lo que habita en esa pequeña gota de agua, ¿no? Y el ejercicio, yo empecé a darme cuenta que si quería estudiarlo vivo, no puedo estudiarlo vivo en un laboratorio, ¿no? O sea, como que eso se lo dejamos a la ciencia, que si quiero estudiarlo vivo, tengo que estudiarlo en el, en el contexto, tengo que estudiar el territorio. Entonces, yo realmente creo que mi, mi práctica es eh, sobre el territorio, ¿no? Pero los territorios son órganos continentales, ¿no? Son sistemas, son flujos, son seres, ¿no? Entonces, bueno, fui haciendo como distintas recolecciones, estuvimos trabajando con un grupo de investigación de la Universidad de, de Durango, en México, bueno, haciendo recolección de agua, estar analizando todas las muestras. No logramos ver mucho aumento, es bastante poco, pero por lo menos podemos identificar la turbiedad del agua, ¿no? Y sí se notaba bastante de dónde provenía, ¿no? Y principalmente cuando te dicen que es agua potable, ¿no? Que normalmente el cloro, los nitritos no deberían alcanzarse a ver. Entonces, nos dábamos cuenta, bueno, que los sistemas eh, potables están muy viejos o tenían mucha eh, corrosiones porque se ven partículas más, más amorfas que redonditas, sabes que es como algo orgánico y cuando son como un poco más picudas, sabes que puede ser algún cobre, o sea, puede ser alguna per partícula de metal principalmente o de roca. Eh, pero bueno, esto fue como uno, un proyecto. Hablando también de lo vivo, apareció este como proyecto, cómo podíamos imaginar el territorio como una gran comunidad biológica, ¿no? Y cómo se me ocurrió cómo hacer casitas, cómo hacer arquitecturas para microorganismos, ¿no? Y, y de alguna manera, cómo estas arquitecturas orgánicas podían crecer o irse generando en base, o sea, al, al, a, a, al crecimiento de estos organismos, a pensar que no es solamente como que el organismo crece, sino que 
en un, en un medio nutritivo, sino que el medio nutritivo se va también deformando gracias a sus habitantes, ¿no? Se va secando, va siendo comido y cómo se van generando patrones. Entonces, este proyecto, eh, para este proyecto desarrollé una, una impresora, una bioimpresora. Yo soy a veces medio psycho y, y tuve tres meses, pero no alcancé a hacer el desarrollo electrónico utilizando la electrónica que había, no logramos como vincularlo y entonces no nos quedó de otra que hacer toda la electrónica a mano, toda, 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 toda. O sea, realmente los que saben de impresión 3D saben lo que es batallar con impresoras. Eh, y e incluso hasta la botonera, ¿no? La, me tocó hacerla, mi placa era de este tamaño, era de 30 centímetros y normalmente, miren, acá tengo una. Las placas que controlan las impresoras 3D son así, todas chiquitas, todas lindas. Bueno, mi placa era de este tamaño porque la hice toda a mano. Y lo que hacía era imprimir eh, un biomaterial, un polisacárido, que es el agar agar, que viene, es un extracto generado por, el, por eh, algas, ¿no? Que se utiliza mucho en la comida vegana. Realmente no es que sea malo ni bueno comerlo. Sencillamente nosotros humanos no lo digerimos, solo te llena, te da satisfacción de, de estar lleno. Pero es, es, es una mezcla de paparaga dextrosa que lo que hace es un medio nutritivo para principalmente hongos y bacterias, ¿no? Y principalmente hongos, hay algunas levaduras ambientales, ¿no? Eh, y bueno, iba haciendo esos cubitos, ¿no? Y estudiando de alguna manera cómo, lo voy a ir adelantando porque si no, no nos va a dar tiempo. Eh, cómo era el crecimiento, yo los ponía en algún lugar, los contaminaba y iba estudiando cómo iban como creciendo, ¿no? Entonces, nuevamente, como estas tecnologías es un cuentalupas, ¿no? Estaba ahí viajando, esto fue hecho en una residencia en, en Holanda y no tenía presupuesto para tener un microscopio, así que tenía unas cuentalupas. Y por último, con un sensor muy sencillo de humedad, con un 5.5, iba midiendo la humedad de estos habitáculos, ¿no? Como, ¿Cuál era la vida también de estas arquitecturas? Un poco el, el resultado del proyecto terminó siendo esta, durante tres meses me dediqué a observar cómo iba creciendo las formas vivas y cómo iba yo poniendo un cubito donde veía que iba creciendo algo, iba poniendo un cubito, ¿no? Y ir viendo cómo, qué formas se generaban, qué patrones. Y bueno, más o menos esto fue la bacteria, ¿no? Una posible arquitectura para microorganismos. Estoy viendo que estoy un poco cortita de tiempo, voy a saltar así grande porque me gustaría enseñarles un par de cachivaches como interesantes, no tanto como del campo de la biología, sino un poco más del campo de lo ambiental, que es lo que vamos a estar trabajando en el taller. Y tiene que ver con esto del, de la acupuntura terrestre, ¿no? del pensar el territorio como un gran cuerpo ¿no? y pensar cuáles son sus órganos, cuáles son sus nervios, sus sistemas digestivos, sus sistemas metabólicos, ¿no? Y cuáles son estos otros lenguajes y temporalidades espaciales, ¿no? Que uno puede empezar a dimensionar en términos de lo terrestre, ¿no? Ya no solamente como de un lugar, un contexto, una especie, sino en términos planetarios, ¿no? Y empecé con en este proyecto de las máquinas de lo invisible, que son dispositivos, como hablaba Foucault, de enunciación, de aquello que no podemos ver, 
y, todo, y han sido, yo no les voy a mostrar los videos, un poco les iré contando así rápido porque si no, no nos da tiempo y quiero enseñarles un par de cachivaches. Eh, son serie de acciones, site specific. Yo hace ya un par de años que hice un gran ejercicio personal de no querer hacer obra para museo porque pienso que el diálogo poético que yo quiero tener no siempre sucede en el museo, sucede con el ambiente. Son máquinas que funcionan de, de, de alguna manera con estas magnitudes. Por ejemplo, ¿no? esta era una antena meteorológica. Trabajamos con la comunidad, con un grupo de ecólogos que estaban estudiando eh, la pérdida de la, mata, de, la, de la ecorregión de la Mata Atlántica, que es una de las pocas únicas que existen ya en Argentina. Ya no existe más Mata Atlántica. Eh, o, eh, un pedacito en Misiones, muy chiquito, pero solía llegar más hasta el centro del país. Y bueno, algo que quise hacer era como un experimento de censar en la velocidad del viento, como estos fenómenos del viento, y mm, esto lo traducía a esta maquinita, que, a estos datos, ¿no? El dato analógico de ir traduciendo, más de 1.200 datos salía eh, a mano, ¿no? Y después hacer este ejercicio de escucha, ¿no? De cómo suena el viento. De Para mí era devolverle sus sonidos al viento, ¿no? Porque él tiene como sus propias voces, pero bueno, como, como yo los interpretaba de alguna manera. Y había algo aquí que me fallaba, que era el tiempo real, ¿no? Porque primero tenía que ir a censar y luego tenía que regresar y, y estar haciendo hoyitos como loca. Entonces fui como evolucionando un poco mis proyectos, pero lo más rico de esto fue... Pues el, esto es el Museo del Pueblo, ¿no? De 200 personas en Altamira, Brasil. Eh, y el, traba, el, el contacto comunitario que tuvimos fue maravilloso, que la gente se llevaba mi antena y íbamos a caminar derivas e íbamos a hacer mediciones, ¿no? Y este es el Museo del Pueblo, ¿no? Que ha sido uno de los mejores museos de mi vida que he expuesto y no por ser así grandota ni nada, ¿no? Que he podido la oportunidad de estar en museos como el Centro Pompidou de París y me quedo con este 100 veces, ¿no? Sí, me encantó, una locura. Y empecé a hacer estos proyectos mucho relacionados con el viento y obras sonoras. No me di cuenta que el sonido me ayudaba mucho porque aquí hay un tema. Vos tenés que ir a la, no voy a ser grosera, pero a la loma de ya saben dónde y cargar un montón de cosas y vos no tenés electricidad. Entonces, todas tus cosas tienen que ser portátiles. Y encontré que en el sonido había una manera muy interesante de la portabilidad y de la amplificación de señales que a veces no lograba hacerlo con el dato, con esta traducción de la falta del tiempo real, ¿no? De que yo tenía este dato y lo tenía que... Y acá no. Me empecé a dar cuenta que desde el sonido podía hacer una exploración, así que ya desde el año eh, del 2018 empecé como explorar mucho más el, el, el sonido, yo no vengo del campo del, ni de la música, del sonido, así que los que tomen mi taller se van a dar cuenta que es 100% experimentación, pero empecé a hacer como estas, estas máquinas que funcionan solo con el fenómeno, ah, pero en que está el sonido... A ver... Ah, se puede. los que saben un poquito de sonido, pues son unos piezos eléctricos gigantes, ¿no? A, a cortar y bueno, hice todo un desarrollo de atrás, tiene luces, pero fue también muy interesante dejar eso durante casi 15 días sonar, ¿no? Cómo se iba construyendo este relato sonoro con el medio ambiente, el viento me los tiraba cada rato, pero bueno, los iba, los subía y seguían. Y este tipo de proyectos... Eh, que me gusta mucho que, que, que 
Muchas gracias ahí, María Emilia. Perdón que a veces no leo el chat porque me distraigo y se me va el, el avión bien cañón. Este, pero muchas gracias, María Emilia. Este tipo de máquinas me gustan mucho como que en, siempre me dicen, es que vos no haces arte electrónica, vos haces video. Porque claro, yo todo lo que muestro es video, ¿no? Y me dicen, no tienen sentido. Pero bueno, no sé, tal vez no tienen sentido para el que lo ve en el museo, pero para mí, con la gente que yo trabajé, que estuvo ahí, fue para ellos, o sea, es para nosotros, para esta pequeña comunidad, este pequeño colectivo que generamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta otra instalación que se hizo en el sur de la Patagonia, eh, son estas como máquinas que funcionan, pero que dejan caer piedras, ¿no? De, de este desierto patagónico, nos van haciendo como esta composición acústica, le voy a dar así como unos saltos, como la, la, la. Pero son un poquito largos mis videos. Y lo que hacía que modificaran el comportamiento de estas máquinas era este pequeño sensor de micropartículas de polvo en el ambiente. Entonces, había aquí un tema con el desierto, la erosión, ¿no? Ese polvo minúsculo que vos no ves, pero que en el proceso de escalas milenarias han degradado y devastado el territorio y todo el tiempo son, son como ejercicios de resiliencia del territorio, ¿no? El viento, la erosión, ¿no? Y entonces estas máquinas dejan caer estas piedras y van leyendo estos, estas micropartículas y de alguna otra manera la, el relato también va especulativamente sucediendo, ¿no? Eh, a partir de la erosión, del fenómeno de la erosión, ¿no? No sé, lo más rico fue cuando un niño me dijo, ¿por qué le pegas a las piedras? ¿No? Y dije, ¿qué tal ha ¿Por qué les estoy pegando? ¿No? Y alguien me dijo, es que es súper violento porque le puse en un lugar y me decía, ¿no le puedes bajar el sonido? Y yo decía, no, realmente no le puedo bajar el sonido. Y no es un tema de yo querer golpear la piedra, ¿no? Es un tema de cómo la es el mecanismo lo pensé para que fuera solamente como la gravedad, ¿no? O sea, realmente es la piedra cayendo, un fenómeno tan sencillo como el de la gravedad, genera como todo este desgaste. Eh, voy a dar como una vuelta, pero creo nuevamente lo más rico fue el ritual que hicimos ahí. Nos juntamos todos, 50 personas del pueblo, de muchas comunidades y pueblitos aledaños que vinieron, platicamos sobre nuestra experiencia de cómo el desierto nos comía y nosotros al desierto, ¿no? Y terminamos haciendo pues eh, esta especie de performance que bastante de Juli ya las ha promocionado, gracias Juli, en, en Instagram. Este, esto fue en el contraalmirante Cordero en, en Río Negro, en el marco de la residencia de Barda del Desierto. Un programa que, bueno, Después de cinco años tuvo que cerrar, pero un programa maravilloso, la verdad, de, de creación colectiva comunitaria. Esto es una perfo, lo pueden ver después ahí, pero bueno, uno de mis instrumentos ahora sí, como la idea es el cachivache, ¿no? Tenemos una... El laboratorio de terapia, sí, 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 sí. El laboratorio de ecología es invisible, bueno, es esta apuesta experimental, nómada, que lo he llevado ¿no? a distintos lugares, ¿no? y cómo crear estas interfaces, por ejemplo, esta es una de mis interfaces sonoras, eh, me di cuenta que hoy que la quise conectar en el último viaje murió, pero esto no es otra cosa que un motor inverso funcionando como un dínamo, y lo que hago es amplificar la electricidad que se genera, o sea, es 100% análogo, y directamente esto ya lo saco a una plataforma de sonido, ya puede ser a una mixer, a un pedal, yo tengo un par de sintetizadores, directamente ya se conecta. Lo interesante, bueno, son los procesos de amplificación, que lo que estoy amplificando es la fuerza del viento, ¿no? Que mueve esto, o sea, realmente estoy amplificando la electricidad que genera el viento a partir de su movimiento. 
si yo quisiera medir la velocidad, tengo un problema porque eh, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo mido? ¿no? Entonces yo tengo un anemómetro manual que lo que hago es referenciarlo, ¿no? que me puede dar el dato, pero actualmente en este dispositivo en especial no me interesa el dato per se, me interesa la, la, el, el fenómeno sucediendo ¿no? y cómo de alguna manera me toca de repente hacerle con el dedo cuando estás ahí como performateando porque no, no hay viento o de alguna manera también dejarlo y que, que suceda. Pero por otro lado, bueno, también por eso el, un poco el taller vamos a ver como herramientas eh, analógicas. O sea, me interesa mucho, voy a ir a mi mesa de cachivaches, para los que quieran ahí un poco mirar la, la mesa de los cachivaches. Eh, ahí se me fue mi mesa. Ahí está. Eh, por ejemplo, este dispositivo que ven aquí, este blanquito, a ver si lo ven ahí. Ahí Es una cajita, pero por ejemplo, esta cajita es un eh, amplificador de campos electromagnéticos 100% analógico, ¿no? O sea, realmente estamos utilizando una serie de transistores, un circuito súper chiquito, que lo que me permite es medir ¿no? El, la actividad eléctrica porque amplifica más o menos las frecuencias, o sea, en realidad amplifica todo. Si tú tocas la antena, empieza a sonar, ¿no? Pero todos aquellos eh, campos electromagnéticos, ese es el famoso detector de, de, de fantasmas, si vos lo... lo, lo, lo el, eh, todo lo que vibre más o menos en 60 Hz, o sea, yo estoy tocando ahí la antena y hace ese como pequeño ruido, ¿no? Como no sé si a ustedes alcanzan a escuchar como... A ver, voy a poner ahí mi parlante. Sí, se escucha ahí, como sintiendo las vibraciones, sí. Se escucha, ¿eh? Por ejemplo, ahora ustedes no ven, pero yo lo estoy pasando por cerca de, a ver qué me muevo. Me voy a mover, ¿eh? Para que suene. Voy al foco. Ahí me estoy como acercando y alejando a mi foco, a mi luz, por ejemplo. O a la zapatilla. Sí, sí. Me, te escucha, me, se te escucha bien. Sí, verdad. Me interesa mucho como que veamos estos dispositivos que son analógicos, o sea, que son circuitos muy sencillos, pero que nos permiten explorar ciertos fenómenos invisibles, ¿no? Como, ese tiene poquita batería, pero a mí, por ejemplo, cuando suena la batería cargada, es, te alucinas de saber que ese, eh, lo que emana de tu computadora y eso te atraviesa el cuerpo, ¿no? Y tiene que ver como estos campos que, que también de alguna manera mutan ¿no? Nuestra, nuestro cuerpo. Y bueno, toda la, después empecé a flashear re mal con todo el tema del, del virus y el 5G y no sé qué. Pero bueno, esto es una evidencia de que realmente eh, eh, estos campos están todo el tiempo atravesando ¿no? nuestro cuerpo y cómo visualizar, en este caso sonorizarlos. Por otro lado, por ejemplo, lo que estaban viendo en el video es este bichito que es muy sencillo, está basado en una Timi que nosotros no vamos a ver a Timi pero sí lo vamos a hacer con un Arduino, porque como que la tiene y te exige un par de, de... Es un poquito más caro, entonces vamos a usar Arduino. Por un lado, por ejemplo, tengo esta cosita, ¿la ven? Esto sí no, me permite, a partir del display, medir un par de fenómenos. Yo tiene una entrada para medir velocidad del viento de este lado, pero no la conecté porque lo conecté acá. Pero existen estos sensores, por ejemplo, ya en la venta típica, ¿no? El sensor de agua... ¿no? De humedad de tierra. ¿No lo ven? Está en la pantalla de los cachivaches. Hay una, hay, una, de cachivaches? hay una persona en nuestro grupo que se llama cachivaches. ¿Lo ven? Con botón derecho del mouse. Con un invitado especial. ¿Le ¿Lo ponen ¿Sí? ¿Podés sí lo vemos. Bueno, yo lo veo por, lo, por, por... Sí, pero ¿cómo abro la ventana del cachivache? Vos le das clic y la pineas. A ver. A ver si yo la puedo cachipachar. Eh, Te veo vos. Para, para. No, es que está en, es como alguien más, además de yo, que se llama cachipache. ¿Me ven ahí? Sí, yo lo que hice fue hacer ping, como tú dices, y estoy viendo la pantalla. A la a donde dice cachipache. Ahí se fue este maldito cachivaches. Ahí se los lo voy a sharear yo, si quieren. 
Ay, pero me lo hace chiquito con... ¿Cómo hacemos que esto le haga grande? Las frustraciones de la tecnología en la pandemia. A ver. Ahí está. Ok. No. Yo no sé por qué mi ahora se me como no me deja hacer el, el, la pantalla completa, pero no sé si se dan cuenta que me están viendo en la pantalla, ¿no? En esto que estoy shareando, que hay alguien más, además de yo, que, se, que están aquí un montón de como dispositivos. Si ustedes quieren pinearlos, porque no me permite, o sea, le doy pin, pero me lo hace como chiquitito ya, no sé por qué, la verdad, miren, me, lo, me reduce un montón el... La, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo estoy logrando, lo estoy logrando. No. Ya no me dejó crecer la ventana, no sé por qué. Bueno, discúlpenme, pero si, si pinean a mi compañero Cachivache, pueden ver los dispositivos, ¿no? Eh, lo que les estaba comentando es, por ejemplo, este. Esto estamos utilizando un Arduino, aquí se utiliza un Arduino, están todos estos sensores, ¿no? Que están dentro del mercado, que es de humedad, humedad de... En realidad también es de humedad, pero mire como lluvia, temperatura ambiente y humedad relativa, ¿no? Este es como el único que no podemos hacer casero. Entonces, un poco en el taller lo que vamos a hacer es para no tener que gastar, nosotros podemos sustituir esto por un par de clavitos, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente vamos a hacer como una serie de exploraciones. Por un lado, porque nos interesa hacer la medición, o sea, este display me dice cuánto me da y etcétera, pero también me interesa trasladar este, 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 esto, estas mediciones a lo sonoro. Por ejemplo, ¿no? Acá, en el cachivache del viento, lo que hago es recibir la data desde Arduino, o sea, ya no estoy trabajando analógicamente, vamos a hacer un par de cositas analógicas, pero después vamos a recibir esa, esa data y la vamos a transformar, ¿no? La vamos a transformar en, 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 en sonido, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, es una TV, ¿no? Muy sencillo, es un sonido bastante feo, para mi gusto. Pero puedo hacer, variar con el potenciómetro. Lo que tiene este dispositivo es que es un loop, ¿no? Te permite hacer loops. Entonces vamos a ver cómo hacer osciladores, cómo, cómo... también lo que tiene Arduino para usar sonido es que tiene un sonido de 8 bits así bastante feo, pero vamos a ver cómo a partir de una serie de librerías podemos hacer un sonido más interesante como en procesos de síntesis granular. O sea, realmente podemos modificar bastante el sonido. Y uno de los sensores que me gustaría que experimentemos mucho es otro que no se alcanza a ver, pero a ver, voy a hacer un ejercicio, en un segundo, así yo misma me veo. Ahí. Este sensor, por ejemplo, es un sensor de capacitancia, ¿no? Entonces, lo que mide es la diferencia que existe cuando yo toco un, un material, ¿no? Le paso electrones. Y lo interesante, bueno, es como, ¿no? Como mis interfaces no necesariamente tienen que ser ni un potenciómetro, ni un botón, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso estoy usando metales, piedras, conductoras. ¿no? Entonces yo, ojo, esto es como para enseñarles, que es un aparato que uso con niños, pero bueno, nosotros la idea es que pues pueda sonar mejor, suena horrible porque está sonando desde un eh, piezo eléctrico, pero esto también se podría conectar a un parlante y tener como una mucha mejor ampliación sonora, pero la idea es experimentar con interfaces que no necesariamente tienen que ser, insisto, un botón, un potenciómetro. Entonces, podemos probar con un vaso de agua, podemos poner una fruta, podemos poner un tenedor, podemos poner, o sea, la idea es como ver cómo ciertos fenómenos como la capacitancia y resistencia, podemos crear interfaces bastante interesantes. Por ejemplo, podríamos poner plantas, ¿no? Que yo cuando toco la planta hago este proceso de, de, de capacitancia y hacer como una interfaz que de alguna manera va variando también por el mismo fenómeno de la planta. 
¿no? Que si la voy regando o no voy regando. Y es un poco dejar la aleatoriedad con estas interfaces, ¿no? Creo que eso es lo más interesante, como dejar, ver qué sucede y salen de nuestro control del usuario de la interfaz, ¿no? Creo que es un poco la experimentación que vamos a hacer en el marco de, del taller, ¿no? Como ver muchas maquinitas y ahora sí cada uno ir haciendo su, su búsqueda personal. Eh, bueno, voy a dejar de compartir, no sé si estoy siquiera compartiendo, perdón. Ya está más raro mi pantalla. Ya no sé dónde está. Pero bueno, no, no sé cómo dejar, se me fue, se me fue mi, mi cosa que dice que no comparta, pero bueno, este, no sé si alguien tiene algún comentario o algo que quiera compartir, porque como verán se me fue mi ventana, ahí, ahí regresó. Mi Hola, Gaby. Hola, María. Hablo demasiado, hablo demasiado. No, tranqui. Increíble tu clase, eh, buen introductorio, me parece que es súper bueno que, eh, yo sé que aquí muchas personas eh, tienen diferentes ámbitos, o sea, dif diferentes investigaciones eh, o sea, con respecto a arte, ciencia y tecnología y demás, creo que está muy bueno sumar eh, la idea de hablar desde el ámbito artístico, diferentes discursos, desde lo bio eh, biopolítico, eh, también, o sea, es como, me pareció muy interesante porque yo estoy buscando esta, este, es como que es una iluminación para mí ahora, en, en, porque me he dado cuenta desde hace mucho tiempo que, nada, estoy como muy sumergida en el tema de la biotecnología, me, me interesa mucho abordar ese tema. Por ejemplo, uno de mis abordajes que quiero hacer, que estoy logrando entender, que es a veces frustrante, es eh, lo electrotextil, cómo manejar eso eh, desde mi punto como mujer, desde el ámbito feminista, eh, eh, soy migrante, soy de Venezuela y vivo aquí en Buenos Aires. Y nada, estoy estudiando eh, música expandida, el diplomado de artes sonoras. Entonces como que reforzando toda la data, toda la, la investigación, todo es una mezcolanza. Pero creo que... O sea, gracias a WIT por este taller, de verdad, voy a estar todos los, todos los clases, voy a estar aquí pegada, y nada, reforzando eso, porque ya también estamos viendo temas con Arduino, eh, con otros dispositivos, crear dispositivos, como tú dices, y entenderlos, y usarlos como una herramienta, como un arma de concientización, que me parece súper bacán eso que dice arma sobre los dispositivos, lo que decía de, de Buse y, y Foucault, me pareció muy genial, nunca había visto ese texto, pero ahora me iluminó a mí. Y nada, estoy muy emocionada y, y solamente tengo más que aportar y, y felicitarte por tu <risa> investigación. No. Y, y nada, conozco a Lupita también, he hablado mucho con ella, es muy genial ella, es una genia, hermosa persona. Y, y le he hablado de esto también de, la, de los electrotextiles, y me dice, no, échale, échale ganas. Nada, creo que es muy importante sumar a todos ahora en tiempo de pandemia, educarnos más y concientizarnos más. Y te voy a dar una data que te va a encantar. Hay un documental que se llama Luna, no sé si lo han visto por aquí algunos de mis compañeros, muy hermoso, es un documental colombiano eh, que fue, eh, lo hizo la BBC, o aportó la BBC. Y nada, habla desde la cosmovisión de los, eh, de los Cubis, Cubis, que es como una comuna indígena de, de Colombia, da, y habla de, de que a Luna se refiere a la conciencia cósmica en la cual todo existe como ideas, y a Luna es la mente dentro de la naturaleza y significa idea, conciencia, pensamiento y esencia. Y te resumo como que para que las y todos la quieren ver y le interesa mucho esto de la concientización ambiental y, y esto de que habla Gaby sobre la naturaleza o cómo la percepción que tenemos de la naturaleza, ¿no? En el tiempo se ha distorsionado. Este, nada, eh, me pienso que hay una parte del, del documental que uno de, de, los, de los cabecillas de, de la comuna Cogui decía cómo él está tan indignado de que hace miles de años o hace mucho tiempo eh, exploradores o colonizadores eh, europeos llegaron a esa parte de, de, de Colombia 
y implantaron en, las, en, la, en, las, en todos los terrenos, en todas las hectáreas de esa zona, árboles que no eran de ese ecosistema. ¿Y cómo eso era? ¿Para qué? Para que ellos, bueno, empezaran a sembrar, por algo de, de estética, de socialización, y cómo se llevaban otros tipos de plantas a otros lugares, y cómo se llevaban y, y se apropiaban y todo eso, me pareció como que muy choqueante porque después de la otra escena había la escena, así como tú pusiste lo de XP, el, el paisaje ese perfecto que a mí me encanta también, como es la escena de la industria, como ver una industria plantada como un palafito en el lago. Y como esto era un paisaje tan triste y gris, que me pareció como lo que tú estabas hablando con Lupita, lo que ese colectivo que tienen ustedes, que me pareció muy como que se mezcla con eso, así que te recomiendo, les recomiendo a todos que vean a Luna, documental que está gratuito en YouTube, para que lo vean y ya, reflexionemos. Y gracias. No, gracias a ti, María Emilia, la verdad que pues va a ser un gusto encontrarnos próximamente. Vamos a revisar tecnologías, o sea, va a ser un curso, como que esta introducción teórica, por eso la quise hacer en esta clase, porque en el taller nos vamos a dedicar a ver un poquito qué es, los que sepan electricidad, bueno, eh, la primer ratito de la clase me, me se van a aburrir, pero algunos no saben, entonces vamos a ver un poquito de electricidad, vamos a hacer estas primeras interfaces rápido, ¿no? En protobol, bueno, vamos a ver la luz, ¿no? Bueno, prendo, apago, un LED, listo, genial. Lo que sigue, un LDR, ¿no? Vamos a hacer como ejercicios muy rápidos para terminar haciendo nuestra primera interfaz sonora, que es este sensor de campos electromagnéticos que ustedes lo pueden co conectar con un parlante o a sus audífonos, y anda genial, y pueden andar ahí re locos, ¿no? Con, este, buscando en tu casa los campos electromagnéticos, que todo el mundo termina haciendo eso como... No. Eh, y después vamos a ir a ver más herramientas de Arduino, también vamos a ver cosas como muy puntuales, no va a ser como el taller de Arduino porque tenemos poco tiempo, pero que vayamos produciendo, o sea, yo voy explicando y la idea es que ustedes también vayan enchufando, ¿no? Que no sea solamente como yo hablando, como miren, como un tutorial, ¿no? Sino que Mira, conecté, no me anda. Bueno, ¿cargaron el código? Sí. ¿Les anduvo? Sí, ¿no? O sea, como mantener esa dinámica de grupo porque me parece que es la manera más rica de saber si anda. Mira, le moví aquí y el que sabe código, de repente, mira, tu código le hice tres switches y ahora mira lo que te hace. O sea, eso es como lo, lo que me interesa que suceda un poco en el taller. Y ver un, po, un poco de conectividad, ¿no? Con Pure Data y con Processing. O sea, como esta data, principalmente con Arduino, lo podemos conectar y visualizarla, ¿no? Y en este caso... Visual, visualmente desde Processing y en la animación de objetos. Y por otro lado, que van a ser tres, cuatro ejemplos que vamos como a, a cachivachear nada más para probar. Y, en, y con Pure Data, bueno, cómo eh, a partir de tocar una planta yo puedo modificar algo del sonido, ¿no? Como que mi interfaz, yo un poco no, tra no suelo trabajar con interfaces eh, de este tipo, principalmente porque no utilizo mi computadora en mi producción, o sea, la uso para hacer cosas, pero no es parte de mi obra porque tengo que ir a una montaña y poner las cosas y no puedo dejar mi computadora a mitad de la nada. Entonces, casi siempre todas mis interfaces, o por ejemplo en Raspi suelen correr, o, o, o sea, corro con Raspi las cosas, o la interfaz tiene que ser como un objeto sólido que vos lo enchufás y anda, ¿no? Como tipo un, un más un aparato de música, tipo un eh, pedal de guitarra, o sea, tiene que ser muy sólido porque yo tengo que enchufar y tiene que quedar ahí y que si llueve no se, no se pudre. Entonces, no suelo poner mi computadora, pero también está bueno ver cómo estos fenómenos podemos verlos o modificar, ¿no? Gente que está haciendo estas eh, la, de la Unki o demás, que están haciendo cosas maravillosas. Bueno, pueden conectar esto para generar una producción experimental sonora más interesante, ¿no? Como desde otro lugar también. Eh, no sé si alguien más tenga ganas de alguna duda principalmente y si no pues no sé aprovecho a ver ¿no? están todos ya cansados sí hora de cenar sí hora de cenar este si no nos vemos pues los que vayan a tomar el taller nos vemos la próxima semana y los que no realmente les agradezco muchísimo por haberse enchufado a escucharme a, a prestarme un ratito de su tiempo mil gracias Juli por por la por la invitación a WIP y bueno vamos a intentar pasárnosla y divertirnos un rato, así que los que vayan a tomar el taller, eh, cualquier duda de los, de los materiales, avísenos, porque es importante que los tengan para poder ir haciendo juntos, ¿no? Que no es tarea, sino como que estemos todos ahí un poquito. 
eh, y saber también cuando falla algo. Ah, qué lindo, desde México, buena onda. <ríe> Un gusto, <ríe> Un gusto compadre. Eh, y bueno, nos vemos la próxima semana entonces y mil gracias a todos por el ratito, ¿no? De estar aquí conectados en la distancia. Gracias, gracias, gracias Gaby. Bien. Qué bueno. Gracias. <ríe> ha sido muy lindo. Hermosa. Muy hermoso. Es una bueno, genia. <ríe> Vamos a subir la charla y después mañana les mando eh, les mandamos desde WIP como más información sobre esto de los materiales, eh, okay. los que no están inscritos. Ahora no, porque la neurona se acabó. <risa> mañana, mañana. mañana. Ah, bueno, gracias, gracias por llevar a esta charla. Gracias, gracias chicos. Pues buena noche, gracias.